Agamemnonove priče. Vojislav Rajčić Požarevac Zatvor u Zajčaru Novembar 1980. Zgrada na kraju grada, pored reke, ispod drvoreda koji zakranja sunce i zaustavlja vetrove. Sve je mirno i tiho. Samica Beli zidovi, namešten krevet, nikakvih predmeta koji mogu da ukažu na porodično poreklo osuđenika. Ponekad samo, da ne bi bili sami, osuđenici stave fotografiju onoga koga najviše vole, najčeće fotografiju svoje dece. Napuštajući samicu, fotografiju opet vraćaju u kofer da deca ne bi ostala sama. Vojislav Rajčić sedi na krevetu, Ruk je drži ispred sebe. Stoji upravnik, stoji stražar. Čutimo. Sedam na krevet pored usuđenika. Nikako da postavim pitanje, da započnem razgovor. Ne mogu ovako, kažem upravniku i stražaru. Osuđenik podiže glavu i svojim sitnim zelenim očima 60-godišnjaka pogleda u mene. Ne mogu dok je okovan. Upravnik zatvora je razumeo. Okrenuo se stražaru. Skini mu okove. Posmatram usuđenika na smrt dok mu skidaju okove. Gleda odsutno, a kada mu skinuše lance s ruku, nekako se opusti i vidim čoveka sa dva lica. Jedno je sa okovima, a drugo je bez okova. Kako se osjeća okovan čovek? Teško. Najgore mi je noću, ne mogu da se okrenem, da se počešem. I stalno razmišljam kada će da dođe taj dan. Samo o tome mislim. Da me izvedu i gotovo. Zamišljam taj dan kada će da me strelje, da kažem otvoreno. Kad god se iznena da otvore vrata, pomislim, stiglo je saopštenje za izvršenje. Da zapalimo cigaretu? Može. Koliko pušite dnevno? Dozvoljeno mi je da pušim koliko hoću. Sad pušim malo više, počeo da me boli zub. Noće sam me probudio, pa sad... Češće pripavim. Jeste li rekli stražaru da vas boli zub? Nisam. Nisu to jaki bolovi, može da se izdrži. Zato izbjegavam šetnju u zatvorskom krugu. Šetnja mi smeti zbog astne. Vazduh me guši. U suđeniku na smrt smeta vazduh. Tako se valjda osjeća čovek koji treba da bude streljan. Kako ga to pitati kad i pitanjem počinje ubijanje? Ipak. Danas treba žena da mi dođe u posjetu. Nema je. Nema ni sina, ni čerke. Možda ne mogu da ostaje posao. Za ženu je dolazak naporan. Ja to i razumem. Nepismena žena se teško odlučuje na ovako dalek put. Da bar javi da neće da dođe, da se ne nada. Kako da ti javi kad je nepismena? Pa ja sam nepismena. Ali to ne smeta. Žena mi pisala i pismo. Kaže da sam je izneverio što je sve o sebi nisam rekao, a Da sam joj rekao, ne bi se udala za mene. Bolje je da si crko, nego što si to uradio. Stražar mi čitao pismo. Drugi je pisao, ali njene su reči. Jeste li joj odgovorili? Šta da joj odgovorim? Pa i ne mora da dođe. Ali kad bi mi sin došao, valjda nije mogo da ostavi posao. Čerka, znam, ne može da ostavi kući malo dete. Žena mi je jednom bila u posjeti. I sin. Žena je više razgovarala sa stražarom nego sa mnom. Rukama kao da hoće da zaustavi bol zuba. Vreme odmiče. Osuđenici ne imaju pravo da nose sat. Osuđenici na smrt pogotovo. Vreme je ovde dnevni obrok. Ustajanje, spavanje. Zatvorski časovnik je sada pokazivao ručak. Požarevac ustaje. Odvode ga u trpezarju. Podne. U kancelariji upravnika zatvora Dragiše Miloševića. Na stolu dosije Vojislava Rajčića Požarevca. Okončan. Knjiga od nekoliko stotina stranica o zločinima i životu čoveka koji je 36 godina prikriven tinjao ispod tolikih smrti. Album strašne prošlosti sa 49 slika zaklanih ljudi. Razmišljam o tim rukama koje sada hoće da opipaju bol zuba, o tome 
kako gledajući u njih, požarevac mirno i jednostavno o svemu govori. Osuđenik na smrt više nema šta da prikrije. Ipak, osuđenik na smrt je spreman na sve. Kada sam jednom razgovarao sa takvim osuđenikom, rekao mi je, dok me je stražar čuvao, razmišljao sam da ga ubijem. Ubistvo stražara produžilo bi mi život maka dva, tri meseca. Moralo bi da mi se sudi za ubistvo. Kada su doveli požarevca, kaže upravnik Dragiša Milošević, o njemu smo sve znali. Pojačali smo nadzor, jer osuđenika, kao što je požarevac, dosad nismo imali. Te noći, kada sam otišao kući, sanjam kako požarevac beži iz zatvora. Lepo gledam kako otključava samicu, izlazi i počinje da beži. Ja rukom na pištolj, na nišanim, povučem oroz, ništa. Neće pištolj da opali. Dobro, stići ću ga, mislim, potrčim, noge ni da se pomere. On se sve više udaljava. Vidim da će da mi pobegne. Onda ja viknem straži, pobeže nam osuđenik i sve glasa. To me valjda i probudilo. Bio sam u goloj vodi. Nisam mogao odmah da se priberem. Znate kako je takvog osuđenika, kao što je požarevac, do sada nismo čuvali. Prelista vam dosije. Vojislav Rajičić je rođen 17. juna 1921. godine u Podunavcu kod Vrnjačke banje. Od oca Živana i majke Nikolete. Penzionisan je radnik preduzeća za puteve u Kruševcu. Za ovim podacima, zabeleženim u svega dva, tri reda, služba državne bezbednosti je tragala punih 36 godina. U potrazi za požarevcu. Živi su, po sećanju, opisivali lik golobradog mladića koji je klao po krajnje. Godine su prolazile, a lik se menjao. Istraga je postajala sve teža. Inspektori državne bezbednosti koji su za Vojislavom Rajičićem požarevcom uporno tragali, sa manjim ili većim uspehom, još u početku istrage zaključili su da si za pseudonima požarevac krije lice koje potiče iz istojmenog mesta. Ipak, istraga nije davala nikakve rezultate. U odejenju službe državne bezbednosti u Zajčaru raspolagali su podatkom da je za vreme rata nepoznati pripadnik Crne Trojke zaklao sudiju Jakšu Savedjića iz Salaša i trgovca Šarića iz Beograda. Podatak još nije pouzdano ukazivao na mogućeg izvršioca zločina. O tome načelnik odeljenja spasuje Paja Bogdanović kaže Godine 1978. odlučili smo da ovaj podatak Proverimo. Grupa operativaca je počela istragu. Čitanje spisa arhiva službe državne bezbednosti od 1945. 46. 47. kada je služba državne bezbednosti, odnosno tadašnja OZNA, radila na otkrivanju izvršilaca teških krivičnih dela iz vremena rata. Vreme je prolazilo. Dobili smo podatak ime i prezime čoveka, za koga se takođe pretpostavljalo da je mogući izvršilac zločina u Timočkoj krajini. Jedan od inspektora otišao je u Donji Milanovac, ali posle tri dana rada javio je da to ime ne postoji u knjigama rođenih u Donjem Milanovcu. Inspektori su obišli sela u kojima su harale četničke trojke. Zabeležena je još jedna izjava građana očevidaca iz vremena rata da je neki požarevac zaklao sudiju Savidića i trgovca Šarića. U dokumentaciji službe državne bezbednosti u Zajčaru požarevac nije postojao. Prema pseudonimu samo su naslučivali da bi mogao da bude iz okoline požarevca. Tražili su i pronašli ljude koji su ga od njegovog dolaska u Negotinsku krajinu septembra 1942. godine sretali i viđali. Saznanje je bilo sledeće. Mali rastom, suvonjav, izrazito izbočenih kostiju na donjoj vilici. Prvi put se govori o čoveku sa isturenom donjom vilicom. To nije česta pojava i veoma je uočljiva. Situaciju olakšava činjenica da nijedan od ranije uhvaćenih članova crnih trojki nije imao takvu vilicu. To je bio jedan mogući pravac njegove identifikacije, kažu inspektori. Kasnije smo saznali da se preziva Rajičić, 
ali na području Negotinske krajine ima dosta porodica sa tim prezimenom koje nisu u srodstvu sa njim. Krenuli smo dalje. Potražili smo ponovo Dušana Verazanovića, bivšeg četnika, koji je ranije izjavio Ja nisam zaklao sudiju Jakšu Savijića, ni trgovca Šarića, niti sam ih opljačkao. To je učinio požarevac. Ovaj bivši četnik, tek što je izašao iz zatvora, potvrdio je ono što je zapisano na njegovom prvom saslušanju. Proverom na terenu, na području požareca, koje inače pokriva odejenje službe državne bezbednosti u Smederevu, ustanovljeno je i odgovoreno odejenje u Zajčaru da je lice pod imenom Rajčić živelo pre rata u Požarevcu i da mu je posle rata suđeno, i to zbog izdajništva od strane Vojnog suda u Kragujevcu. Od Kraljevačkog odejenja službe državne bezbednosti stigao je izveštaj da u selu Podunavci živi Vojislava Rajčić ali da je to lojalan građanin, da je borac od 1943. godine, da nema drugih negativnih podataka o njemu, osim jednog detalja. Imao je neku nezakonitu preprodaju jedne krave. Za vreme dogovora kako da se dalje vodi istraga, jedan inspektor je rekao da je čovjek koji je u ratu ubijao, lako mogao u miru ponovo doći u sukob sa zakonom. Predložio je da obiđu sve kazneno-popravne domove i pregledaju kartoteke osuđenih lica i oni koji su na izdržavanju kazne. Ko zna, rekao je, možda naletimo na fotografiju sa navedenim opisom. Predlog je prihvaćen. Trebalo je obići sve kazneno-popravne domove i pregledati hiljade fotografija, a to da postoji lice sa sličnim opisom u nekoj kartoteci bila je samo pretpostavka. Posle mesec dana upornog traganja u kazneno-popravnom domu u Sremskoj Mitrovici, inspektor je naišao na jednu fotografiju iz 1946. godine. Sa nje je gledalo koščato lice osuđenika kestenjaste kose. Najuočljivija je bila isturena donja vilica. Ispod slike je pisalo Vojslav Rajčić. Sledio je tekst o osudi na 20 godina zatvora. Priložena je bila i presuda Vojnog suda u Kragujevcu. Inspektor je gledao fotografiju. Bivši vođa Četničke crne trojke je skriven u zatvoru. Ali gde je taj Vojislav Rajčić? Kako danas izgleda? Da li je još živ? Da li je Vojislav Rajčić zaista požarevac? Pronađena fotografija Vojislava Rajčića bila je iz mlađih dana. Građani Salaša, Rgotine i drugih sela Timočke krajine, gde je Požarevac u stvari i vršio ova klanja, vrlo brzo su prepoznali Četnika, vođu Crne Trojke. Odmah su prikupljeni dokazi i izjave očevidaca. Iz Zajičara su otišle depeše u sve sekretarijate unutrašnjih poslova sa pitanjem da li na njihovoj teritoriji živi Vojislav Rajčić. Ponovo su teleprinteri u celoj zemlji otkucavali zahtev. Sekretarijat unutrašnjih poslova iz Vrnjačke banje je ponovo javio Vojislav Rajčić se nalazi na našem terenu, živi u selu Podunavci. U interesu istrage nije se smela napraviti nijedna greška, kaže Spasuje Paja Bogdanović, načelnik odeljenja službe državne bezbednosti. Imali smo podatke da je Rajčić preprodavao jednu kravu i napravljen je plan da se sa njim ostvari kontakt i da se razgovara samo o toj kravi, da mu se predoči da je to prekršaj, da se na taj način prvo on lično osmotri. Imali smo fotografiju i s obzirom da se raspolagalo karakterističnim znacima lica, stasa, trebalo je vizualno proveriti da li je to mogući izvršivac. 16. novembra 1979. godine Vukašin Vujanović, pomoćnik načelnika službe državne bezbednosti u Zajčaru i Lazar Stanojević, načelnik sektora u službi državne bezbednosti Republičkog Supa odputovali su u selu Podunavci. Prethodno su posjetili sekretarijat unutrašnjih poslova u Urinjačkoj banji i objasnili kolegama razloge svog dolaska. Još jednom su proverili dobijene podatke. Vojislav Rajčić, borački staž priznat od 1943. kao borac upisan u hroniku Vrnjačke banje. Kuća Vojislava Rajčića je na osami, pojavljuje se žena. Da li je Vojislav Rajčić kod kuće? Pitaju inspektori. 
Otišao je na pijacu. Oterao je kravu da proda, odgovara žena. Posetioci kreću prema pijaci. Na pijaci, gužva. Kako pronaći Rajčića? Fotografija koju su poneli stare je 25 godina. Po njoj je teško prepoznati Rajčića. Zagledaju svakog čoveka starijeg od 50 godina. Ali bez uspeha. Vreme je odmicalo i inspektori su odlučili da ga sačekaju pred kućom. Na seoskom putu. Najzad je naišao čovek. Mali, suvonjav, isturena donja vilica. Da li je to požarevac? Fotografija u džepu. Pogled inspektora prikovan za čoveka koji im je u blizini. Na nekoliko koraka. Prišli su mu i predstavili se. Vi prodajete stoku na pijaci. Prodajem, ali neredovno. Rekao je Vojislav Rajčić. Ponekad kupim kad imam para. Neko tele, kravu, june. Poteram na pijacu, prodam, da zaradim neki dinar. Gde nabavljate stoku? U ovom kraju, u ovim selima. A gde prodajete? Na pijaci. Da li ste bili nekad u Timočkoj krajini? Mislite da sam kupovao stoku? Prodavao? Daleko je to za mene, rekao je Vojislav Rajčić. Vi ste imali neki nesporazum, neki prekršaj oko preprodaje stoke. Bilo je to ovde, ali je pred vlastima sve rešeno. Inspektor izvadio fotografiju iz džepa, još jednom spustio pogled na to lice iz mlađih dana, a zatim pogledao u Vojislava Rajčića. Nikada niste dakle bili u Timočkoj krajini. Vojislav Rajčić se nije zbunjao. Vi verovatno tražite mog strica, Vasilija Rajčića, On je bio zlikovac. Moj stric je za svoja nedela likvidiran 1946. godine u Požarecu. Što je radio, to je i zaslužio. A ja sam partizan, borac, učesnik rata od 1941. Koje brigade? Osme muslimanske brigade. Kuda ste se kretali u ratu? Pitao je Lazar Stanojević, jer je znao kretanje partizanskih brigada. Rajčić je nabrajao mesta i puteve u Bosnu, na gađave, kojem je bio komandant u muslimanskoj brigadi, koji bataljom, koja četa. Tu je Rajčić počeo da pravi greške. Nije mogao da se seti borac iz bataljona, ni komandanta. Nabrajao je imena, da nisu to četnička imena. Četnička? Jeste, to su imena četničkih komandanata. Seli su u kola i krenuli prema kraljevu. Razgovor je nastavljen u službi državne bezbednosti. Priznao je da je bio u četnicima, ali da je ljuštio krompir, raspoređivao stražu. Pritisnut dokazima priznao je šest ubistava. Tako je lišen slobode i doveden u Zajčar. Bio je to 16. novembar 1979. godine, a samo dve nedelje kasnije, 1. decembra, trebalo je da primi prvu penziju. Završit ću tamo gde sam i počeo, rekao je požarevac. Žao mi je što nisam ubio oca, ditinstvo. Požarevac ne pamti datume, a važnije događaje vezuje za verske praznike. Misli da je rođen drugog dana vidovdana. Odrastao sam sa maćehom, nisam dugo znao da mi to nije majka. Mislio sam da me je ona rodila. Za moga oca je došla kad sam imao dve i po godine. Otac je krio od mene da ta žena nije moja majka. Kada sam pronašao majku, ona mi je ispričala da imam sestru koja me je zvala na svadbu, ali mi otac nije prenao poruku. Kada se otac razveo od majke, odveo me iz podunavaca u Požarevac. Na periferiji grada živjeli smo otac, maćeha i ja. Otac je kupio malu trošnu kuću, pokrivenu ceramidom, jednu sobu i kuhinu. Otac i maćeha se nisu baš najbolje slagali. Često sam slušao svađe. Živjeli ste teško. Spavao sam u štali, nisam znao šta je soba. Imali smo kravi i konje. Konja sam zavoleo kao jedno čeljade. Tri godine sam spavao pored njega. Ponekad, krijući od oca, uzjašem konja. Želja mi je bila da budem džokej. Gledao sam jednom konjičke trke u Požarevcu. Prijavio bih se za džokej, ali šta sam mogao kad nisam išao u školu? Mislio sam... Ako dobro naučim da jašem, jednog dana ću se pojaviti tamo gde se održavaju trke, neka me probaju. Noćima sam tako u štali sanja od trke i konje. Ispod mog kreveta ležala je krmača sa prasićima. 
Jednog jutra uđe otac u štalu i kaže, što ti je lipsao konj? Lipsao. Kako lipsao kad je sinoć bio zdrav, ništa mu nisam uradio. Negde oko podne dođe i lekar za konje. On i otac dugo su se zadržali u štali pored mrtvog konja. Lekar kaže, srčana kap. Tada sam prvi put čuo da konj može da lipše od srca. A otac kaže, krave, lopata, motika, na moravu da vučeš pesak. Tako ste upamtili oca. Oca se sećam u svoje sedme godine. Nikada neću da zaboravim kada smo bili na moravi. Otac tovari pesak iz reke u kante, a meni kaže da okupam krave. Uhvatim kravu za rep i krenem preko morave. Negde na pola reke krava se ritne i ja ispusti hrep. I više se ničeg ne sećam. Osvestih se na obali. Neki ljudi koji su sve to posmatrali, čim su videli da sam potonuo, duzivali su oca, a onda pritrčali i izvadili me iz reke. Otac je i dalje tovario pesak. Nije ni prišao. Prva ljubav, rat, Salče Todorović. Zavolao sam jednu devojku. Video sam je na vašaru. Dopala mi se. Devojke su tada gledale jedinca u kući. Hoću da se upoznam s njom. Slikam se na vašaru zbog nje, da joj pošaljem sliku, da joj se prikažem. Lepa slika, istinita za mene. Samo ja sam tada imao krata kaput na vašaru, a fotograf je dopisao maštno. Ne smeta. Pošaljam ja toj devojci sliku preko nekih poznanika i poručim joj da se vidimo. Dođe ona na vašar i tako se upoznamo. Poče smo da se vidimo. Zaljubi se ja u nju, ali ona poče kao nešto da me izbegava. Pitam je, imaš li ti nekog drugog? Ona ćuti. Da nisi zaljubljen u nekoga? Ćuti. Počnem ja da je pratim. Kad ona sjedim šusterom. Šeta s njim, šeta sa mnom. A tako mislim. E, nećemo tako. Kažem ja tom šusteru, Salčetu Todoroviću, nasamo. Upamtit ćeš ti mene. A onda, Nemci dođeše u selo na motornim biciklima. Ne sme da se izlazi iz dvorišta. Godina 41. jesen. Ja odem na njivu da berem pasulju. Kad ne iđoše neki naoruženi ljudi. Stariji. I jedan mladić sa njima. Nisi li ti, pita jedan od njih, Živanov. Vojo, ajde s nama, kaže mladić i smeje se. Ja ne znam šta da radim. Uhvatit će me onaj ludak otac pa će me ubiti. Ne boj se ništa, kaže taj mladić. Ajde ti s nama. I krenu smo mi preko nekih kukuruza, prođo smo pored klanicu u Požarevcu, dođo smo u jedno selo, Aleksandrovac Požarevački. Smrklo se. Dugo smo pešačili. Uđeo smo u jednu selsku kuću. Unutra oko 20 ljudi. Jedan od njih, ne znam šta je počinu, kaže sedite, odmorite se. Onda se obrati meni Šta ima novo u Požarevcu? Ja pričam. Kasnije sam saznao da je to komesar Sima Simić. Bio je student. Učio je školu u Požarevcu. Dadoše mi je Puško Mitraljez. Napadoše nas dobrovoljci. Šesti odred iz Požarevcu. Izdala nas neka žena. Dosta nas zarobiše. Oduzeše nam oružje, prenođe smo u kući, a onda nas provedoše u zabelu, u zatvor. Dođe mi otac u posjetu. Tu ti je mesto. Što si tražio, to si i našao. Kaže, tu će ti biti i grob iza zatvorskog paviljona. Nije mi donao ništa za jelo. Hrana slaba, pasu, jure se zrne, proja. Tu smo ostali nekoliko dana, dok ne dođe kamion. Pravac, požarevac, a zatim presedanje u Maricu i na Banjicu. Svi koji su bili sa mnom, bili su partizanima. Otvori se Marica na Banjici, mi izađu smo, a jedan ljotićevac nas prebruji pa naredi. Sve u podrum. Nema kreveta. Čebeta. Goli zidovi. Odade se živne izlazi. Počeše saslušavanja. Jedan po jedan. Ne znam gde sam bio. U partizanima ili četnicima, kažem ljotićevcu. Kako ti se zove komandant? Ne znam. Bio sam dva, tri dana. Jesi li imao oružje? Nisam, nije bilo dovoljno. Sami ćete vi sebi kopati raku, reče. Ostalo smo u podrumu mesec dana. Dođoše Nemci, pročitaše spisak. Ja pitam jednog do mene, gde će nas sad voditi? Na streljanje, kaže on. Tu će da nastreljaju. 
dođe jedna ženska obučena u nemačku uniformu i ide od jednog do drugog, pita šta će ovde, onda svakom ne čekajući odgovor udari po jedan šamar. Dobri ste za sapun, kaže ova ženska, samo ste mnogo posni. Ko je ovde najpismeniji, upita ona. Javi se jedan od nas, desetorice. Objavu ćete dobiti i da idete kući. Svi ste u jednoj objavi. Od dela izgužvana nikakva mi neobrijani, isprebijani krenu smo prema železničkoj stanici. Da bežimo? Kuda? Opet će nas uhvatiti. Na železničkoj stanici priđe mi jedan u šeširu, kaže, jeste li svi tu? Ajde svi na jednu kartu i pravac požarevac. Stići ćete do podne. Svi da se prijavite nemačkoj komandaturi. U vagonu nas čeka drugi čovek. Sedi s nama. Priča. Pita mene, pušiš li? Pušim kad imam, kaže. Kad nema, ne pušim. On dade svima po jednu cigaretu. Stigo smo u požarevac. Ovaj što nas je pratio, dovede nas do nemačke komande, predade stražaru i ode. Mi ga isprati smo pogledom. Uveduše nas u jednu sobu. Mi se poredali, a jedan uniform i kaže, jer ćete opet da idete u polje. Je li vam ovo bila sad škola? Nećemo da idemo nigde, kažemo, ovo nam je škola. Svako jutro ovde da se javljate. Oćemo, rekao smo. I počeli smo da se razilazimo. Svako na svoju stranu. Oni što su iz grada, brzo se izgubiše. A ja krenem pešice četiri kilometra do kuće. Do vašarišta, van grada. Maćeha sedi u kući i češlja neku vunu. Ružica, sestra, plače. Dadoše mi pače hleba. Ne smijem mnogo da jedem jer sam izgladnao. Odem kod komšije, a on me pita što tako izgledam. Da li smo se svi vratili? Kažem da smo svi došli. On mi kaže, Vojslave, tvoj otac je povezao sa Milošem i sa Stevom. Ko su ti ljudi? Vidjet ćeš, kaže komšija. Nailazi otac. Gde si ti, gospodine, pita ljutito. Znaš ti koliko me koštaš, šta si obuko to delo? Gleda u mene, gleda pa reče, izlazi napolje, znaš ti gde ti je mesto. Napred idem ja, a otac za mnom. U štalo. Otac zatvori vrata na štali i kaže, hoćeš li da kazuješ sve što te pitam? Oću, tata, sve što me pitaš. Govorio mi je da partizani idu protiv crkve. Kod njih brat može da uzme sestru za ženu i sve što je najcrnje. Svakog dana sam se prijavljivao u nemačkoj komandi. Sa ocem sam odlazio na Moravu, vadili smo pesak, a onda u selo dođoše dva jotićerca, obratiše se meni. Ne radiš danas? Nedelja je, danas se ne radi. A gde ti je otac? Tu je, rekao. Pozva smo oca, oni se rukuju s njim. Vidim da se znaju. Priđi ti, reče mi jedan ljotićevac. Hoćeš li da dođeš kod nas u dobrovoljci? Šta su to dobrovoljci? Evo ovako. Imaćeš uniformu kao mi, platu, bit ćeš na straži, u patroli. Da idem, kažem, hoću da idem. Otac se odobrovoli. Odošao on i otac mi kaže da budeš dobar i primeran vojnik. Ono što si pogrešio, što si zalutao, to ćemo sve da ti oprostimo. I da slušaš dobro šta ti oni kažu. U štabu stražar pred kancelarijom, ja kažem svoje ime, Vojslav Rajčić, a on kaže, ulazi unutra, skinem kapu, slike na zidu, ne poznajem ljude. Jesi li ti živanov sin, pita čovjek u uniformi? Jesam. Reče da svoje odelo odnese magacioneru. Obuko k uniformu. Onu što su nosili vunici u staroj Jugoslaviji. Kod kući otac me gleda u uniformi. Nemoj da se obrukaš. Jedna je bandera u požarevcu tvoja. U vojci na kazanu primamo hranu. Sve je lepo, ono što jes, jes. Dođe taj Miloš, prijatelj mog oca, taj agent, majku mu njegovu i pita jel bolje ovde ili u partizanima? Ma šta sam ja bio u partizanima, ne znam šta se radi. Znaćeš, znaćeš, kaže on. Ako odavde mrdneš, znaš onu trokljestu banderu. E, jedan kraj je tvoj. Tri meseca su nas obučavali kako da rukujemo puško. I opet ja hoću da vidim onu svoju devojku, onu sa Salčitom Todorovićem, onim Šusterom. Šeta s njim, šeta sa mnom. Ne dozvoljava da je poljubim, a on je ljubi. Mene drži zasigurno. Ja kažem Salčitu Todoroviću, zapamtit ćeš ti mene. 
možeš ti mene da mrziš, kaže meni Salče, i on mene gurne. Nisam imao oružje kod sebe, on mu kažem, guraj ti mene, guraj, ali nećeš dugo. Okretu se ja, kad pozadi mene jedan kaplar kaže, šta je Rajčiću? Ma nešto se sa Salče tomu objašnjavam. Šta objašnjavaš, udari mu dva šamara. Pa jači čovek od mene, udario bi ga da sam imao oružje kod sebe što jes, jes. I to se sve događa u selu pored Požarevca. Rastajemo se. Uveče kaplar kaže meni još dvojici da pođemo u selu da tražimo Salčeta Todorovića. Sad ću da mu majku, mislim se ja u sebi, ima jednu, drugu, treću devojku, a mene ometa. Odemo mi njegovoj kući i kaže mu ja, Salče, spremaj se. Dobro vojo, kaže on. Poznaje mene i onu dvojicu. A po čijem naređenju? Naredio kaplar, kaže. Odvedemo ga mi u štab, tamo su ga tukli. A ti? Ja ga nisam tukao. Da li su ga bili za ljubav mene ili za nešto drugo, ja ne znam. Znam da su ga tukli u štabu u Požarevcu. Jesu li ga saslušavali? Jesu. Pitali su ga da li komunisti opravljaju cipele kod njega. Sutradan dođe moj otac i pita što pusti ste salčeta? Jer znaš da će taj tebe da ubije? Ništa se ti tata ne brini. Otac ode, nađe narednika, pozvaše mene i pitaju kakve ja imam veze sa salčetom. On ima tri, četiri devojke. Ja sam razgovaral s jednom i oko nje smo se posvađali. Otac kaže ne znaš nos da obrišeš a hoćeš da razgovaraš s devojkom. Tata, ja sam već vojnik. Ma kakav si ti vojnik? Pljune me otac pred narednikom i opsova mi svetog Nikolu. Narednik kaže, dosta više. Ti živane, idi kući. Dovedoše devojku, ona kaže, ja sam volela Rajčića, volim ga i danas, ali otac mu je opak. A ni majka mu nije kako treba. Nije prošlo mnogo vremena, a Salče sa nekom drugom stupi u brak i umre. Bio je bolestan na plućima. Sve mu se skupilo. Ne verujem da je od Batina umro. Jeste li zaboravili devojku zbog koje je Salče Todorović Batinan, a kasnije umro? Na devojke nisam više mislio. U četnicima se nisam osjećao muški. Hranio sam se na kazanu kao i ostali. Odlazio kod jedne devojke u selo, ali samo da mi opere veš. Požarevac zapali cigaretu. Tako je slika golobradog mladića sa mašnom koju je fotograf docrtao, ostala za uspomenu kod devojke Bise u selu pored Morave. Odlazak u Četnike. Posvađaše se Nemci i Ljotićeci. Nemci uzeše Ljotićecima oružje. Pustiše nas da idemo kući. Ne prođoše ni dva dana, dođe u selo Marica i ajdu kola. Da nije moj otac nešto opet zamesio, pitam se ja. U kolima ljudi stariji i mlađi od mene. Jedan čačanin kaže... Izgleda da će da nas streljaju kao taoce. Vojnik Poljske straže izbroja nas 12 i kaže Borski rudnik. Drugi odoše za Kostolac, neki za Čirikovac. Voz. Zatvoriše prozore. Stražar kaže Ko se mrdne, pomeri, dobit će metak u čelo. U Borskom rudniku predadoše nas jednom rumunu nemačku uniformu. Rasporediše nas na sedmi horizont u jamu. Tu se upoznadog sa nekim Pavlovićem iz sela Rgotine. Što si do te ram pita? Ne znam, a ti? Ja na prinudni rad. I tako dan po dan silazimo liftom u jamu do sedmog horizonta i natrag. Ajde da bežimo, kaže meni jednog dana u jami Pavlović. A kuda da bežimo? Da izađemo iz rudnika, a posle sve lako. Samo nemoj nikom da pričaš u bekstvu. Spao sam pored njega. Jednog jutra mene probudi oko tri sata. Idemo, kaže on. Neopaženo izađo smo iz barake okružene žicom, dođo smo do jedne pomoćne prostorije na kraju kruga. Treba se provući kroz mali otvor na zidu. Ko će prvi, pitan. Ja ću prvi, reče on, i krenu kroz mali prozor. Ja za njim iskočim u rupu iz koje se vadi ruda. On napred, ja za njim. Izađo smo iz bora. Idemo u moje selo, tamo nema vojske. Odveću te mom ocu, a on će da ti pokaže put za žagubicu. Ti ćeš posle da se prebaciš preko mlave i snalazi se kako znaš, kaže Pavlović. U redu Pavloviću, rekao si mi istinu, kažem, i nogu pred nogu, do svanuće. Ukazaše se seoske kuće. Koje je ovo selo? Krebelj. Dođo smo do njegove kuće, a koliko je sati bilo, ne mogu da se setim. U kući majka, 
pita za mene. Jedan moj drug, spasao sam ga iz rudnika, zajedno smo pobegli, reče on, a zatim upita gde je otac. Ona mu odgovori, tamo gde je uvek. Kuća mala, sirotinska, dva odeljenja, majka nam dade da jedemo, priča da je bila vojska u selu, poljska straža, ali su otišli čim je pao mrak. Dođe i njegov otac Lajko, raspituje se za mene. Izađoše Pavlović i napolje, otac i sin. Šta su razgovarali, ne znam. Sedim u sobi i pušim. Kuća pored puta, narod prolazi. Uđoše. Otac sa šajkačom. Lepo seljačko delo, nije sukneno, ali lepo odeće. Opanci, čiste čarape. U sebi mislim, nije sirotinja. Pričamo mi kako je u rudniku, on kaže, znam ja kako je u rudniku, radio sam ja nekad tamo pa sam napustio Ko da radi za Nemce? Naći ćete vi bolje parče leba šta se sekirate. Ujutru u ranu vlajko se obuči i ode iz kuće. Gde ti ode otac, pitan? Ode da radi nešto tu, radi kod jednog čoveka u selu. Mislim, jako radi kako može da bude ovako čist. Čovjek bilo šta da radi mora da se isprlja. Brzo se vrati vlajko. Kaže ženi da nam spremi nešto za doručak. Dok mi jedemo, dođe jedan mladić Na njemu sukneni kaput i pantalone, cokule. Ko je sad ovo misli? Jeste li jeli? Pita mladić. Jesmo. Ajde, polazite, reče strogo. Spremim se, ja mislim da idemo u Žagubicu, ali kad smo izašli iz kuće i prešli jedan kilometar, ovaj mladić mi kaže, slušaj ti, ti ideš u četnike, pazi šta ćeš tamo da govoriš. Komandant je opasan čovek, može lako da ti skine glavu. Pavlović gleda ispred nogu. Mladić se raskopčao, vidi mu se pištolj u pojasu. Pogleda mu Pavlovića u vlajka i njemu pištolj zadenut u pantalone. Nemoj slučajno da pokušaš da bežiš, kaže vlajko. Ti od nas ne možeš da pobegneš, jer nas ima svuda. Iskoristim priliku, okrenem se Pavloviću i pitam ga. Ne idemo u Žagubicu. Čuti bre da ti ne ode glava s ramena. Stigo smo na Bukovu glavu, šuma. Ljudi u raznim modelima, neki uniformi, seljački modelima, ali većina šajkače na glavi. I priđuše nam četnici. Ljube se sa mladićem koji nas je doveo. Boro, jel nam vodiš žrtve, pitaju ga četnici. Boro, vlajkov drug iz Rgotine, pita stražara, gde je komandant Drago Vranješević? U kancelariji, rekoše. Boro ode kod njega u kancelariju u jednu seosku kuću. Za njim ode i vlajko. Pozvaše mene i Pavloviće, skido smo kape. Stani mirno, kaže meni Veranješević. Odakle si? Šta si bio u borskom rudniku? Oterala nas poljska straža. Oćeš da ostaneš kod nas? Oću, kaže. Boro mi je uz put rekao da moram da kažem da oću da ostane. Tako sam postao član brigade Draže Mihajlovića, kojo mi je komandovao Drago Veranješević. Brigada je pripadala korpusu Ljube Jovanovića, zvanog Patak. Slušaj Vlajko. Ovaj tvoj mali neka ide na stražu u selo, a ovaj, pokazuje na mene, ovaj će da ostane ovde. Gospodine podporučniče, uz put su mi rekli da se komandantu Dragu Vranješeviću u žandarmerijskom modelu tako obraća. Kad smo već zajedno došli iz Borskog rudnika, zašto da ja ne idem s tim u selo na stražu? Nisi ti za selo, ne poznaješ teren, ti si potreban ovde. Zatim naredi dežurno da pozove Savu Kaplara. Dođe jedan s dugom kosom visok, na šajkači kokarda kama u pojasu. Upoznaje vojsku s ovim, pokaza na mene. Upoznam se ja sa četicima, pričamo, imaju cigare, zavijamo duvan. Dadoše mi jedan sobičak za spavanje. Ujutru trojka dotira tri žene u selskoj nošnji sa torbama. Izlazi komandant Franješević, izlazi Sava, mali gice. Žene, jedna, druga, treća. Na jedan panj, jednom motkom, tanjom nego moja ruka, 25 batina jednoj, drugoj, trećoj. Ćute žene. Uzeše oni torbu s pasuljem i vinom, a žene pustiše didu kući. One su bile iz sela Krivelja. Sutradan dođe četnički komandant sela Krivelja. Napade Vranješević oštrim rečima. Jedna mu snaja, druga rođaka, a treća iz familije, poznanice. Posvađaše se komandanti. Kama. Prva tri ubistva. U istražnom zatvoru Vojslav Rajčić Požarevac je 19. novembra 1979. godine istražnom sudi Radojici Nikoliću ispričao. Posle pet do šest dana od dolazka u brigadu sa grupom Četnika, 
Nalazio sam se ispred štaba Dragi Vranješevića. Ne mogu da se setim koliko je sati bilo kad su dvojica meni tada nepoznatih ljudi doveli jednog čoveka. Ruke su mu bile vezane po zadi. Doveden je iz Bora. Mlad čovek od prilike mojih godina u ono doba. 20. godina. Gologlav sa crnom talasastom kosom. Odelo bledo. Ona dva čoveka koja su ga dovela zahtevala su od komandanta brigade Vranješevića da se taj čovek sprovede do komandanta korpusa Ljube Jovanovića u Salaš. Vranješević je odgovorio da to nije njihova briga. Ova dvojica koji su doveli ovog čoveka otišli su sa bukove glave. Vranješević je pozvao Savu i Giceta. Nije prošlo mnogo vremena i štaba su izašli Sava i Gice sa ovim vezanim čovekom. Gice mi je rekao Požarevac, spremi se ti. Pitao sam ga Gde ćemo? Videt ćeš, odgovori mi Gice. Poneo sam pušku i pošao za njim. Udaljili smo se oko 500 metara od štaba, odnosno pojate kuće u kojoj je bio smešten štab prema potoku. Gice je izvukao kamu koja mu je bila u kani iza pojasom i rekao, drži kamu. Uzeo sam kamu u ruke, a zatim se Gice opet obratio meni. Komanduj mu da sede na zemlju. Na moju komandu čovjek je seo. Sava ga je uhvatio za kosu, povukao mu glavu nazad, prema jednom drvetu. Šta čekaš? rekao je Gice. Ili ćemo mi tebe ili ti njega? Sava je i dalje držao čoveka za kosu. Nećeš dugo, rekao je čovjek na zemlji vezanih ruku. Prišao sam i udario ga nožem u vrat, prerezao grklja. Ostavili smo ga na to mesto, a ja sam se sagnuo, uzeo lišće, travu, obrisao kamu i predao i gicetu. Ništa mi Sava i Gice nisu rekli u tom trenutku. Krenuli smo u štab. Gice mi je tada rekao, da li znaš koga si ubio? Ne znam. Ubio si komunistu, rekao je. Sava je izvestio komandanta Vranješevića da je zadatak izvršen. On je pitao koji je izvršio zadatak. Zadatak je izvršio požarevac, odgovorio je Sava. Ime čoveka koga sam zaklao nisam nikada saznao. Nije prošlo nedelju dan od prvog ubijstva dovedoše čoveka sa beretkom na glavi u kratkom štofanom kaputu u opancima. Uvedoše ga kod komandanta da mu sudi preki sud koji su sačinjavali sudija Maksić, koji je radio istovremeno i kao zapisničar, zatim Gandić i Đoka kapetan. Prisustujemo ja i Gice. Čuvamo stražu. Sudija Maksa tereti ovog čoveka da se na groblju u Rgotini sastao sa partizanskim komandantom Borčetom. Pošto je on uporno odbijao da ima bilo kakve veze sa Borčetom, Vranješević je ustao i snažno ga ošamario. Čovjek ništa nije rekao. Samo pogleda komandanta ne progovori. Ponovo te pitam, hoćeš li da priznaš da li si se sastajao sa Borčetom? Pitao je Maksa sudija. Nisam se sastajao, reče čovjek. Suđenje je završeno, reče Maksa i saopšti presudu. Smrtna kazna. Prilikom saopštenja presude nije rekao ime čoveka koji ga je osudio na smrt. Podnarednik Spalojko zaveza ruke u suđeniku jednim kanapom. Povedo smo čoveka u potok na mesto gde sam prethodno već ubio onog mladića iz Bora. Gde je onaj mladić što sam ga juče? Pitam Giceta, to se tebe ne tiče gde je on. Od oružja Sava imao parabelum pištolja, mi, Ljuba, Gice, Spalojko, Mašingevere. Svi su imali kame izuze mene. Opet Gice izvadi kamu i pruži mi je. Zar moram opet ja? Šta čekaš, reče Spalojko. Gledamo se, oči u oči. Spalojko mu priđe sleđa. Uhvati ga za kosu i povuče mu glavu nazad. Potegao sam kamu, a zatim pitam kako ću kamu da obrišem. Kamu da mi vratiš istu kakvu sam ti dao. Dođo smo u štab. Učini mi se da su mi ruke okrvavljene. Priđe vatri, pogledam ruke. Krvave. Šta gledaš? Pita me Gice. Sa satom ubijenog na ruci. Ruke su mi. To je samo početak. Polako. Rekli su mi da o svemu ovome ne smem nikome ništa da pričam. Gice je imao čin kaplara koji je dobio od Ljube Jovanovića, Spalojko, 
koji je u predratnoj vojci imao čin kaplara, dobio je čin pod narednika. Treće ubijstvo izvršio sam dva dana posle drugog. U naš tab na Bukovoj glavi došao je komandant sela Rgotina Zoza i razgovarao sa komandantom brigade Vranješevića. Ljuba Koljač i jedan četnik otišli su nekud. Vratili se tek predveče i doveli jednog čoveka. Ljuba Koljač podnoje raport komandantu Vranješeviću o čoveku koji je pred njim vezan žicom. Oman je rastom sa redkom kosom koja mu pada na čelo, loše obučen. Pokušao da beži, kaže Ljuba Koljač. Što nisi pucao u njega, pita komandant. Mogu da čuju Nemci ili partizani. Vodite ga u podrum, naređuje Vranješević. Ujutro je Vranješević saslušavao ovog čoveka. Pitao ga je da li je bio u boru i da li se sastao s nekim čovekom. Nije priznavao, ali je rekao da je predstavnog dana bio u boru i da je video komandanta sela Zozu. Dva četnika su dovela Zozu. Suočeni su. Zoza je tvrdio kako je video da se ovaj čovek sastao sa Borčetovim drugom. Onda je Vranješević ustao i istukao ovog čoveka. I video sam da mu je potekla krv iz nosa. Vranješević je rekao ovom čoveku. Tebi povratka kući nema. Ti ćeš otići gde su i ostali tvoji drugovi. Ja sam sa mašingeverom čuo stražu pored prozora dok je trajalo sa slušanje. Četnika koji je bio s mitraljezom ispred vrata, pitao sam šta će biti sa onim čovekom. On je samo povukao šakom preko grla, pokazujući mi na taj način da će ovaj biti zaklan. Jutro. Čovek moli da ga ne ubijemo. Ima ženu i decu, unučadu. Priđe mu Savo, onako krupan i snažan, sa ogromnim šakama, pritisnu mu glavu uz drvo. Priđe mi ja sa kamom koju mi je Gice dao. Gice tu se učini da nisam dobro obavio posao, uze kamu i on udari čoveka. Zatim baci kamu na zemlju i naredi mi da je obriše. Kada sam mu predao kamu, on mi reče, E, požarevac, od danas si ti vođa trojke. Ne verujem u Boga. Verujete li u Boga? Pitam požarevca. Baš dobro što me to pitate. Ne verujem u Boga. Na svetog Nikola otac me poslao u crku zima, puca drvu i kamen. Trebalo je da nosim kolač u crku na kraju varoši. Dogovorim se sa svojim susjedom koji slavi istu slavu da izneverimo Boga. Mićo kaže mu, ajde mu u park kod onog spomenika pa da presečemo slavski kolač. Otac mi je govorio da moram da postim u sredu i petak, a ako ne postim, pop će da mi seče jezik. Što da idemo kod njega, majku mu, mi ćemo lepo da presečemo kolač, a pare da stavimo u džep. I tako. Isekli smo kolač, pare stavili u džep, pa kad smo pošli kući, ja kaže Mići, nemoj Mićo da izdaš na grabusiću kod kuće. Neću da izdam, kaže Mića, nego nešto smo zaboravili, da upalimo sveće, da malo ogore kao u crkvi. Upali smo sveće ispod mosta. Je li vas otac kaznio zbog toga što ste lagali? Kaznili su me ovi što su me odveli u četnike. Ko vas je odveo? Otac. On je želao da ja budem na strani četnika. Žao mi je što nisam ubio oca. Vođa crne trojke. Zakletva. Komandant pozvao mene, Giceta, Savu, Spalojka, Bosanca i Ljubu Koljača u štab. Sava mi je pre toga saopšte da ću da primim kamo. Sava i Gice sede do komandanta koji je govorio kako treba da se borimo protiv komunista, da ih ima sve više i više, da ih treba iskoreniti. A zatim je posle kraćeg govora komandant otvorio fioku. Sava komandova. Požarevac, ustani da primiš kamu. Stado hmirno i položi zakletu. Ja, Vojislav Rajčić, zaklinjem se sve mogućim bogom da ću vrhovnom zapovedniku sve vojne sile, kralju Jugoslavije Petru II. svakda i u svim prilikama biti veran, svom dušom odan i poslušan, da ću se za kralja i otačbinu junački boriti, da vojničku zastavu nigde i nikad neću izneveriti i da ću zapovesti svojih predpostavljenih mjesta rešina slušati i verno izvršavati. Tako mi Bog pomogao. Evo ti ova kama da budeš vođa crne trojke, da se boriš za kralja i otačbinu, tako ti Boga. Gledajući me pravu u oči, komadant mi predade kamu. Napolju su se oko mene okupili četnici, pokazivao sam im svoju kamu, a oni su je upoređivali sa svojima. U moje trojci su sada Ljuba Koljač i Bosanac. Jesenje, podne, njiva.
jesen. Otac drži plug, a sin vodi krave. Iz šume nečune izlazi golobrad i požarevac sa krunom na šajkači, puškom i kamom zadenutom u pojasu. Domaćine, doziva čoveka za plugom. Staju krave, otac i sin odgovaraju, čekaju naređenje na oruženih ljudi. Gde ti je kuća? pita požarevac. Tu, blizu. Blizu, kažeš. Za pola sata da si donao hranu za nas trojicu, jesi me dobro čuo? Čovjek čuti. Sin uplašen pored krava. Za pola sata, jesi li razumeo, ako ne stigneš, sin će ti... Razumem, kaže seljak, ostavlja sina na njivi i žurnim korakom, ne okrećući se, utabanom stazom odlazi u selo. Kući. Trojica ih je, požarevac sa svojim pratijucima malo dalje od njive u šumi, posedaše na drvenu ogradu. Ne prođe mnogo vremena, opominje mladića. Nema ti oca. Doći će, kaže dečak i ustade. Doći će, ponovi uplašeno. Još jednom je dečak rekao, doći će moj tata, nemojte. I više ništa nije rekao. Zatvorene oči, na otvorenom nebu. Stiže otac sa torbom punom hrane. Trojka nije mogla da čeka. Požarevac uze torbu, a zatim i oca ostavi da zauvek počiva pored sina. Požarevac. Strah i trepet za Timočku krajinu. Komandant Negotinske četničke brigade Hajdukovi sa dvojicom svojih pratilaca dovede u štab na Bukovu glavu 18-godišnjeg mladića, učenika iz Negotina. Hajduković je spitivao ovog mladića, a Vranješević je beležio. Mi smo držali mašingevere na gotovs. Hajduković je tvrdio da se taj mladić sa nekim sastajao, da je bio kod neke žene, da je imao tu vezu. Mladić je poricao, onda je Vranješević pokazao na mene. On je vođa crne trojke, on će da te sredi. Mladić je odgovorio, ja znam da vi koljete. Možete i mene da zakoljete, ali ništa nisam kriv. Hajduković se obratio Vranješeviću i pita ga šta da radi sa mladićem. Pošalji ga u 13. bataljon da bude kuvar. To je u stvari značilo da mladić mora da bude ubijen. Pošto sam znao šta to znači, naredio sam Bosancu da ga veže. Dok smo tako išli prema potoku, želeo sam da ovaj mladić pokuša da beže kako bi ga ubio u bekstvu. Teško mi je bilo da i njega zakoljem. On nije pokušao da beže. Plakao je, molio da ga ne ubijemo i nama je tvrdio da ništa nije kriv. Naredio sam mu da stane. Stao je. I da je plakao. Ja o tome ništa nisam odlučio. Nisam sam. Zadatak moram da izvršim. Naredio sam mu da stane za jednog debelog hrastog drveta. On je to učinio. Mašingever sam predao ljubi. Izvukao sam kamo iz kanije. Prišao sam ovom mladiću. Pogledao ga u oči. Gledao je on mene. Ljubav mi je rekao. Šta čekaš? Kada sam se vratio u štabu, delo mi je bilo ukrvavljeno. Komendant mi je rekao da nisam baš najbolje naučio zanat, a ostali crno trojkaši su mi se smeli dok sam pravo odelo. U to vreme u našoj brigadi postojali su tri crne trojke. U jednoj sam bio vođa i ja, sa mnom su bili Ljuba, Koljač i Bosanac. U drugoj Gice Mali, Sava i Spalojko, a u trećoj Slavku iz Rgotine, Dragi i Srđan. Da li ste na nekoga i pucali? Jednog sam ubio iz puške sa dva do tri metra. Ne znam nastojanje, bila je noć. U čemu ste razmišljali posle ubijstva? Dogodilo mi se da se probudim u sobi moji pratioci. O čemu pričate, pitam ih još bunovan od sna. Govorimo, kažu onome što si ga noća zaklao. Noća zaklao. Ne sećam se da sam noća s nekog zaklao. Ni ni trepno govorao ni. Mi smo ga držali. Komandant nas je jutro spokvalio, a tebi je rekao da mu se javiš. Ne sećam se da sam noća s nekog zaklao. Pa ako ne veruješ, pogledaj svoju kamu, kažu mi moji pratioci. Izvučem kamu, ona krvala. Četnički komandanti su nam govorili kako ćemo mi, ako pobede komunisti, morati da jedemo iz isto kazana. Da nosimo svi istovetno odela, da će morati mnogo ljudi da spava u istoj prostori, da će spavati ko gde stigne, jedan put s jednom ženom, zatim s drugom, da se prosto neće znati ko s kim živi. Sve je to uticalo na mene, tako da sam ja mogao onako pijani pod uticajem izjava mojih komandanata bez razmišljanja da zakoljem bilo koga ako mi narede pretpostavljeni. 
Četnički štab je po Žarevcu davao i pismeno naređenje za ubijanje ljudi, komunista. Pošto nije bio pismeno, odluku nije ni čitao, stavio bi je u džep. Podnosila sporuke bi mu saopštio koga treba da likvidira. Po Žarevac bi onda sa svojom trojkom odlazio na zadatak. Meštani su često, kad bi izjutra izlazili na polja, zaticali na njivama ili pokre puta preklane ljude, obično nesahranjene ili napola zatrpane zemljom i gomilom kamenja. Pošto sam završio nekoliko klanje u Salašu, saopšteno mi je da se sa članovima Crne Trojke hitno javim komandantu korpusa Ljubi Jovanoviću zvanom Patak. Stajao sam mirno. Ljuba Jovanović me potapša po ramenu. Dobar si ti požarevac. Kad ovaj rad bude gotov, mi nećemo zaboraviti naše najbolje ljude. A kada zavlada mir, tebi ne gine mesto komandira žandarmerijske stanice u Zajčaru. Od mene je zatražio da mu predam kamu. Bacio ju čošaka, onda otvorio fioku svog stola i izvadio jednu novu kamu. Dajući mi je reče. Ovo je kama sa ravne gore. Kamu sam odmah prikačio za opasač. Razgledao sam i uz put, držka 10-15 cm sečivo zaoštreno, sa obe strane završavalo se vrhom koji je bio vrlo oštar. Kama je bila ručne zanadske izrade. Ubistvo Borčeta Milenkovića Punih pet dana požarevac je pred sudom u Zajčaru i punom dvoranom marta 1980. pričao o onome što je učinio. Redala su se imena ubijenih. Borče Milenković... Stanko Janjić, Milan Delanić, Vojo Radonjić, Vladimir Urošević, Aranđer Živanović, Emilija Ilić, Živan Latinkić, Vidoje Jovanović i veliki broj neidentifikovanih lica dovedenih iz Bora, Požarevca, Niša, Vražogrnca i drugih mesta. Ispriče nam kako se dogodilo ubisto Borčeta Milenkovića, kaže sudija Vladimir Milošević. Kada smo došli sa Bukove glave, pozvao nas Ljuba Jovanović. Ja sam se poradovao, mislim, bit će manje ubistva nego na Bukove glavi. Kad sam došao ovamo, vidio sam da je još gore nego što je bilo na Bukove glavi. Kad smo stigli, Kikić je bio u dvorištu, otvorio zatvor i pokazao na druga borčeta. Jer tebi poznato kad je borče uhapšen? Pa nešto malo posle mog dolaska. On je uhapšen 1943. A kad se dogodilo ubistvo? Pa možda je to bilo jedno tri, četiri dana, pošto sam ja došao. Kikić je otvorio zatvor, izveo ga i kaže, taj je ranio naše komandante. Da li je bio mučen u zatvoru? Jeste. Da li više od drugih? Jeste. A zbog čega više od drugih? Nisam znao. Sad znaš? Sad znam. Kaži onda, on je ranio Ljubu Jovanovića komandanta. Jesi li nešto bliže čuo o tom renjavanju Ljube Jovanovića? Jesam, jesam. I šta si saznao? Pošto ti nisi bio tu, nisi bio očividac, ali si čuo četnika. Čuo sam da je on lično ranio komandanta Ljubu Jovanovića i da je Ljubo Jovanović bio na lečenju u bolnici u Zajčaru. U kojoj bolnici? To ne mogu da kažem jer ne znam. Pa dobro, u Zajčaru su bili Nemci jer se on nije plašio Nemaca. Gde se on plašio Nemaca kad se je ljubio s Nemcima? I dalje, u Borčetu. E onda tamo je bio tuče na saslušanju, tu je malo učestvovao Gice, Petruca, Čeda, Brka, dok je bilo završeno njegovo suđenje. Kad je bilo završeno, izveli su ga, u hodniku ga oborili i pozvali me. Požarevac, kažu, požurio vam. Ja sam ušao unutra, on je bio oboren. Jedni ga držali za ruk, ja mu pritisao glavu i noge. Vadi kamu, požarevac. Ja sam izvadio kamu. Crtaj mu petokraku, kažu. Gdje da mu nacrtam petokraku? Na grudima, kamom. Rekao, vi znate da sam ja nepismen. Bićeš, kažu, ti pismeniji. Sećam se lepo, to nisam rekao kad su me drugovi istrednici ispitevali da je potporučni Krakić lično olovkom na goloj koži napisao petokraku. A šta si ti zatim uradio? Ja sam povukao kamom, počeo sam da dršćem. Dohvatio cigaretu duvana, Rakić kaže, natresi ovu ranu. Ja sam istresao. Dalje, šta je bilo dalje? To je bilo negde posle podne, kad je trebalo da se ubije. Pre toga sam rekao pod naredniku da se nešto ne osjećam dobro. Išao bih malo da legde. Onda mi Kikić kaže, kako si baš sad bolestan? Ti znaš da je on ranio naše komandanta? Špalojko mi je prišao, izvadio kamu. Onda sam rekao, pustite mi ide na zadatak. 
sa mnom su pošli podporučnik, bursanac i ljubav. I kad smo stigli na mesto gde smo izvršili ubistvo, naređeno mu je da sedne. Ja sam prišao i zaklao ga na isti način kao što sam i ostale. Ljubav koji je bio sa mnom u trojici, uzao je čašu, konzeru, šta je bilo, ne znam, nabio mi u usta i kaže, moraš da piješ krv. Ja sam odbio, ne mogu. Otvorio mi raka potporučnik u usta, ljubav nabio konzeru u usta, da li sam srko, to ne mogu da se setim. Pustiše me. Odmah sam počeo da povraćam sav krv. Kad smo došli u štab, drug Kikić kaže, u roku dva sata da budeš opran i ako negde gukneš nekom šta je bilo, ti ćeš da otiđeš tamo gde su i ovi otišli. Dobro, da mi odgovoriš na ovo pitanje. O slučajima o kojima smo do sada razgovarali, rekao si uvek, dobio sam naređenje, otišao bez pogovora i izvršio. Je li tako? Da. Zbog čega je kad se radilo u bočetu trebalo da te neko prisili na to? E, evo šta je bilo. Tu u okolini sela bio je mobilisan čovek. Bio je pozvao na mesec dana, on ostao više. Imao sam poverenje kod njega. On mi reče, da li znaš požarevac koga si ubio? Rekao, ne znam. On je, kaže, malo od onih crvenih. To mi je rekao pre nego što sam ubio bočeta. Pre nego što si ubio. Pre, pre mi je rekao. I stvarno, tad se nisam osjećao dobro. Je li jedini razlog što si se ustezao i što se nisi osjećao dobro, to što su te oni prisilili, ili postoji možda neki drugi razlog? Pa nisam se osjećao dobro. Bilo mi je teško, da kažem otvoreno. Znači, jedini razlog što su te oni u ovom slučaju prisilili pretnjama, bio je što se nisi osjećao dobro. Požarevać je zaćutao. Ubistvo sudije Savedjeća. U istražnom zatvoru januara 1980. Vojislav Rajčić ispričao. Ujutro je krenula sva četnička vojska iz Salaša u Sikole. Išli smo u koloni. Napred su bili četnički komandanti. Komandant korpusa Ljuba Jovanović, zatim Drago Vranješević, Đoka, kapetan, Maksa, sudija i drugi. Izlazili smo iz Salaša. Tada sam video dva čoveka sa revolverima u rukama. Vode jednog čoveka. Taj čovek je bio krupan, visok, snažan. Imao je preko 30 godina. Imao je lepe crne cipele. Ruke su mu bile vezane napred. Oni su se približavali čelu kolone. Sledilo je naređenje da se kolona zaustavi i seli smo pored puta. Posle 15 minuta sam dobio naređenje da se javim komandantu Ljubi Jovanoviću. Sa mnom su pošli i članovi moje crne trojke, Ljuba Koljač i Bosanac. Ne sećam se od koga sam dobio naređenje da likvidiram ovog čoveka, ali je to najverovatniji bio Đoka Kapetan, koji je to činio i u ostalim slučajevima. Sa članovima moje crne trojke pao sam ovog čoveka van puta. Nismo se mnogo udaljili. Sećam se da su mnogi iz kolone posmatrili šta će se dogoditi. Dok sam vodio ovog čoveka, pitao je, gdje ćeš me? Nisam znao čiji je to govor, ali sam znao da taj čovjek ne govori srpski. Pomislio sam da je možda makedonac. Nisam znao da tako govori crnogorci. Zaustavili smo se ispod stabala jer sam hteo da mu skinem sad koji je nosio na ruci. Još dok smo ga vodili, vidio sam da on na ruci ima prilično veliki, vrlo lep sad. Prišao sam mu i pošto su mu ruke bile vezane napred, stao sam ispred njega. Počeo sam da mu skidam sad s ruke. On je tada iskoristio priliku i snažno me ritnuo nogama u mošnice. Viknuo sam i jao, čučno i uhvatio se za mošnice, jer su bolovi bili vrlo jaki. Nekoliko trenutaka nisam mogao da se uspravim od bolova. Učinilo mi se da su se mnogi koji su posmatrali iz kolone smeju. Nekako sam uspio da se ispravim. Uspio sam da mu skinem sad s ruke i stavim ga u džep. Umeđu vremenu Ljuba i Bosanac su vezali ovom čoveku ruke pozadi jer sam im tako naredio. Do nas je dotrčao neko od četnika te mi je pomogao. Svi oni su me požurevali da što pre ovog čoveka likvidiramo. Ja sam i dalje osjećao velike bolove u mošnicama, a i plašio sam se da mu priđem da me ponovo ne udari, mada su mu ruke bile vezane. Dok su ga oni držali, ja sam mu prišao s leđa. Obrisao sam kamo. Tog čoveka smo ostavili pored druma. Stigli smo u Sikole. Tamo je bio organizovan doček pravoslavne nove godine. Osjećao sam sve jače bolove u mošnicama. Otišao sam na jedno skriveno mesto iza kuće da vidim kako izgleda ubijeno mesto. Mošnice su mi bile mnogo otekle. Prosto nisam mogao da hodam. Požalio sam se na povredu jednom vojniku, on mi je odgovorio da ništa ne brine mi, da će mi dati burovu vodu. Pošto nisam znao o čemu se radi, pomislio sam da je to voda koja se dobija ceđenjem drveta bora. 
vojnik je donio dve tablete i rekao mi da treba da ih rasturim u vodi. Natopio sam jednu košulju i oblog je stavio na povređeno mesto. Nisam mogao da učestvujem u veselju povodom nove godine. Vratio sam se u salaš, stavljao obloge, ali nisam mogao da se izličim skoro 20 dana. Imao sam veliki otok, tako da sam morao da hodam vrlo polako s raskrečenim nogama. Čuo sam da su mnogi u salašu misli da sam zaražen kad tako ide. U salašu sam saznao da je čovek koga sam ubio bio sudija u salašu. Sava i Gice Mali rekli su mi da je salaš ostao bez sudije. Šta je bilo sa satom koji ste uzeli sudi Saveljiću? Sećam se kao sada tog sata. Imao je crne brojke i neka crna slova. Kada ste stavili sat na ruku, da li ste tada znali koliko je sati? Onaj sat koji počinje brojevima jedan, dva, tri, znam... Onaj sa reckicama malo teže. Sat ovog sudije nosio sam tri ili četiri meseca sve dok nisam dobio batine od četnika. Zbog toga što sam se hvalio kome sam uzeo sat. Sava pod komesar mi je uzeo sat. Sve dok živonj Milić. Znam da je taj Rajčić, koljač četnički, nosio sat ubijenog Jakše Savjeljića, sudije okružnog sudu u Salašu. On je likvidiran i taj sat sam video posle tri dana, naravno, U podrumu, jedan red kad smo pili rakiju, nisam smeo da ga pitam, ali kasnije pod uticajem alkohola priznao je da je likvidirao Jakšu Savjeljića sudiju i da taj njegov sat nosi na ruci. Znam da su taj Rajičić i Gica, ta njihova crna trojka, uzimali ljudima dukate i zlato. Podmićivani su da vrše ubijstva, a gde su to odneli i šta su radili, to ne znam. Sestra Jakše Savjeljića na sudu. Moj pokojni brat Jakša Savjeljić, sudija u Ražnju, zaklan je od četnika Draža Mihajlovića 1944. godine. O tome smo dobili obaveštenje iz Salaša od mesnog odbora. Nismo znali koji ubice. Tragili smo za njim dugo. Ja imam još dva živa brata i sestru. Bili su mi tada živi i otac i majka. Mi smo živjeli u Ražnju, a moj pokojni brat Jakša iz Ražnja premešten upravo prognan u Salaš gde je službovo od 1943. godine. Mi smo tragali za ubicom i podnosili smo prijeve, ali se dokazalo da ta lica nisu bila ubice i kad sam pročital u novinama da je pronađen pravi ubica, bila sam šokirana. Jedva sam preživjela taj trenutak. Kad sam čula da će biti suđenje o ovom zločincu, ja sam poslala predsjedniku suda Depešu da me pozove na suđenje. Htjela sam da vidim kakav je taj zločinac i da čujem na koji način je ubio mog pokojnog brata. Kad su u sudnicu uveli požarevca, nisam mogla da poverujem da je jedan takav gad mogao da ubije mog brata. Moj brat je bio krupan, mlad, fin momak, a njega vidim tako bednog i sitnog. On nije mogao sam da izvrši ubistvo. Moralo je da bude više njih koji su mu pomagali, naravno. Šta mogu da kažem o ovom čoveku? Kad sam čula sve njegove iskaze i njegove zločine, 49 zločina, na koji način je to činio, ja sam se zgranula. Jer za takve slučajeve nisam ni čula do danas. Ja sam bila sudija, sudija za prekrše i mnogo sam stvari znala i pratila, ali na ovakav slučaj nisam naišla. Da čovek zakolje čoveka i da pije njegovu krv, da ga peče, da sa apetitom bode kamom u vrati, da presjeca sa grkljan ljudima, da nevine ljude ubija, da ubija decu, mladići, starije ljude koji ništa nisu krivi. Naši su zakoni suviše blagi. Neverovatno mi je bilo kad sam čula kako ovaj čovjek hladnokrano izlaže zločine koje je počinio, kako se prema sudijama odnosi, kako odgovara drsko, tako reći. Taj čovjek je za mene monstrum. On nije ljudsko biće, to je životinja. Njemu bi jedina prava kazna bila da ga čovjek stavi na čekrk pa da ga rastrgne. Druga smrt bi bila blaga za njega. Svedočenje Miloša Milanovića Bio sam partizan 1943. godine u aprilu mesecu. Partizanska grupa je bila u ataru sela Sikola. Slučaj je hteo da 25. aprila na uskrs dođem do kuće da obiđem porodicu, znajući da je to veliki praznik i da u to vreme nema nigde nikoga po ulicama. Pokojni otac mi je rekao da je kod njega pre nedelju dana došao u kuću komandant korpusa Ljuba Jovanović, komandant Kraljevske brigade. Smatrao sam da je kuća blokirana i ostao sam na tavanu. Umeđu vremenu su svi kerovi susedstvu zalajali. Majka je izašla da vidi šta je to i počela da plače. Da proklinje i ja je čujem da viče. Otac zaklan, tata zaklan, zove u pomoć komšije. Ubrzo su počeli da se ukupljuju svi susedi. Sigurno je tu bilo 20-30 žena i ljudi koji su kukali, vrištali, naricali. 
Osmelio sam se i sišao. Otac je bio u piđami, košulji i gaćama. Zakna. Drži mu se glava samo na dve žile odvojene od trupa. Sagao sam se, poljubio sam ga i dao zakretu da ću da ga osvetim. Nažalost, nije mi ni jedan od njih pao u ruke za vreme rata. Posle rata sam pokušao da saznam koji su to bili što su ga zaklali. Pričalo se da je to bio neki Vranješević, Nikola, Rusi, neki izbeglica, specijalista, stručnjak za klanje. Ime mu nisu znali. Nagađalo se, ne znam da li se je zvao Branko, da li Rajko. Tako, neka imena su spominjena. Nikad nisam saznao pravo ime specijaliste. Sada znam. Četnici su ukrili imene ljudi koji ubijaju. I oni sami su se krili iza nadimaka. Tako je Gica dobio nadimak mali, zato što je bio mali rastom. Sava Koljač po zanimanju koje je obavljao. Požarevac jer je došao u Četnik iz Požarevca. Spalojko po prezimenu hirurga Spalojkovića iz Ajčara, koji je bio specijalista za vađenje krajnjika. Trećeg dana uskrsa 1943. godine, priča Požarevac, bili smo u Sikolu. Četnički komandanti, među njima i Drago Vranješević, počeli su da viču. Požarevac, ovamo! Sa mnom su pošli i članovi moje crne trojke. Nekoliko čoveka izvelo starijeg čoveka iz dvorišta, držeći ga za ruke. Taj čovek je imao na sebi vojničke pantalone i vojničku bluzu jugoslovenske vojske, odnosno njegova bluza je bila oficijska. Ne mogu tačno se setim lika, ali je bio stariji čovek. Vranješević je rekao, ajde, šta čekaš? Nisam znao šta treba da uradim, jer mi nije palo na pamet da oni hoće da ubiju tog čoveka koji je na sebi imao bluzu oficira jugoslovenske vojske. Kada sam pitao šta treba da radim, Vranješević mi je rekao, Kolji, valjda nećeš da se slikaš s njim. Izvadio sam kamu. Odeću tog čoveka nismo uzeli. Onda mi je bilo čudno. A i sada, zašto je taj čovjek ubijen kada je imao bluzu oficira predratne jugoslovenske vojske? Ubistvo engleskih pilota. Prema zapisima u okružnom sudu u Zajčaru, Požarevac je ovako pisao istražnom sudi Radojici Nikoliću kako je ubio dvojicu engleskih pilota. U proleće godine 1944. ne znam u kom mesecu, dok sam se nalazio u štabu korpusa Ljuba Jovanovića u Salašu, jedna grupa četnika dovela je dva engleska pilota. Ne znam iz koje su brigade, pored Dunava ili Timoka, bili ovi četnici. Pričalo se da su ovi englezi učestvovali u bombardovanju Rumunije i da je njihov avion pogođen od protiv avionske artiljerije, ali da nije pao u Rumuniji, već u našoj zemlji. Mesto pada primetili su četnici i tako su ih oni zarobili i doveli u štab Ljube Jovanovića. Svi mi četnici koji smo se tada nalazili u Salašu videli smo njihov dolazak. Ovi engleski piloti bili su mladi ljudi ispod 30 godina. Na sebi su imali lepe, uredne uniforme, žute boje. Na glavama kape slične boje u kratkim kožnim kaputima kao sadašnje vindjakne. Docnije, prilikom saslušavanja, ja sam vidio nekakve pločice na stolu ispred Četničkog sudije Makse. Pričalo se da su te pločice oduzeli od ovih engleskih pilota. Na tim pločicama su bili neki brojevi. Ne znam šta su ti brojevi predstavljali i zašto su im te pločice bile potrebne. Oni su dovedeni danju, ali ne znam u koje doba dana. Ovi engleski piloti zadržani su u Salašu nekoliko dana, ali u Salašu nisu zatvoreni. Posle nekoliko dana, ja sam ih sa još jednom grupom četnika sproveo u Sikove. Sećam se dobro da je u to vreme čitav štab korpusa Ljube Jovanovića prešao u Sikove, gde smo pilote zatvorili u štab. Neko je od četničkih komandanata naredio da im se skinu uniforme i daju seljačka odela, pa je tako i urađeno. U to vreme, preki sud je neprekidno zasedao u Sikovu. Da bi ovi engleski piloti mogli da budu saslušani, doveden je jedan četnik iz brigade Siniše Pazarca iz Homolja, koji je znao engleski da bude tumač. Njima je u Sikolu održano suđenje. Osuđeni su na smrt. Pročitana im je smrtna presuda, ali zbog čega su osuđeni na smrt, nije mi poznato. Po obavljanju smrtne presude, ova dva engleska pilota su ostala u Sikolu još nekoliko dana. A onda sam ja od kapitana Đoke i sudije Makse, kao i Gandića, dobio naređenje da ih likvidiram. Ova dva engleska pilota ubio sam odmah blizu Sikola iznad štaba na jednoj utrini. Prvo sam ubio manjeg, a zatim većeg. Ovo ubijstvo sam izvršio klanjem kao i ranije. Meni su u tome pomagali Ljuba Koljač i Bosanac. 
Engleskog pilota nižeg rasta zaklao sam dok je bio u stojećem stavu. Držali su ga Ljuba i Bosanac. Kada su potom doveli onog višeg rastom, mi smo ga natrali da sedne, ja sam onda prišao od pozadi i prerezao sam mu grka. I jednom i drugom su ruke bile vezane pozadi. Znam da su oni neprekidno govorili English, English i slično. Oni nisu odmah izdaknuli. Onaj viši rastom duže vreme se koprcao i trzao. Kada su izdaknuli, ja sam obrisao kamo i njihovi su leševi ostali na tom mestu. Po povratku u štab raportirao sam džoki kapetanu da sam izvršio zadatak. Hajduković mi je potom dao englesku bluzu manjeg engleskog pilota koju sam nosio i u kojoj sam se slikao. Na kraju dodajem da su od padobra novih engleskih pilota u salašu šivene košulje za četnike. Ja sam dobio jednu košulju koja se šivena od engleskog padobrana. U vezi sa ubijstvom ovih engleza više nemam šta da izjavim. Presuda crvenoarmejcima. Smrt klanjem. Optužnica te tereti da si ubio dva vojnika sovjetske armije. Kako je došlo do toga, pita sudija. Čuo sam pričanje da su oni pobegli iz borskog rudnika, da su bili dotrani na rad u borski rudnik. Na rad kao... kao zarobljenici. Kao zarobljenici, dobro. I oni su bili pobegli iz borskog rudnika. Nije povatala seoska straža uz pomoć četnika. Samo jedno pitanje, to je isto sikole, izvini što pitan. Da, da. Sikole, da ne bi nešto po brku, da pomešam i Rusi i Bugare, Trnavac, e, tako je, tako je. Ne, samo da ne bi ja, da idem redom. Prisjeti se. U Trnavcu je to bilo, pored Timoka. Pored Timoka? Čekaj, da li su oni došli na Bukovu glavu, pa sa Bukove glave dotarani vamo, sad to treba da se setim. Razmisli malo, seti se. Pa to moram da ne bi... Da te podsjetim, znam da su doterani, brigada Dragana Vranješovića bila je, kako kažeš, na zadatku u selu Trnavcu, a vi ste bili smešteni u jednom voćnjaku i jeli ste, čak se sećaš i toga, proju i sir. Članovi prekog suda, zatim je Gice Mali iz jedne štale doveo jednog čoveka. Znam, sad znam. Sad znam, njih je povatala seoska straža i zatvorila u neki zatvor. U neku štalu, štala je bila. Mi kad smo došli u Trnavac, došli smo u taj voćnjak. Ja nisam znao da ima nekog tu. Komandan sela je prišao Vranješeviću, pozdravili se i ušli u jednu kuću. U voćnjaku gde smo bili, videli smo da je jedan čovek, čuvar, stoji pred zgradom, onom što je bila štala. Tu su bili zatvoreni. Tu sam prvi put vidio kako su njine kape bile, kako su to izgledali njihove kape. Pa zakopčavali su se na ušima, a odelo, kako im je bilo? Vojničko odelo je bilo, ali je bilo već isprljano. Isprljano je bilo. I Vranješević je bio tu. Počelo je saslušanje prvo jednog, pa drugog. Ja ne znam kako su se oni sporazumevali. Znam da Vranješević nije znao ruski. Znao sam da nijedan od četnika nije znao ruski da govori. A onda kad je došao preki sud, onda je počelo saslušanje. A ko je prevodio? Ne znam. Da nisi zaboravio možda, rekao si da je Hajduković bio prevodilac. Stvarno, jeste, bio je tu i Hajduković, bio je i Hajduković. Prilično govori nešto ruski. I njima je saopštena presuda, je li tako? Kakva presuda? Smrt klanje. A ko im je saopštio? Saopštio im Maksa Sudija, Đoka Kapetan i Hajduković. I šta su rekli Rusi kad su čuli presudu, kako su reagovali? Psovali su. Psovali. Koga su psovali? Psovali su četnike, psovali su sve. Dražu Mihajlovića, Mihajla, sve. Ne mogu ja sad da ponovim, taj njihov jezik ne mogu da ponovim. Dobro, dalje? I onda Sava Kaplar izveo jednog iz štali i dao mi da ga vodim uz jedan potok. Tu sam ga u tom potoku, pored jedne reke, ubio, zaklao. Imaš li u vezi sa tim slučajem još nešto da kažeš? Ma imam, čekaj, gde sam drugog ubio, to ne mogu da... Pa dobro, jesi li drugog ubio? Jesam, jesam, ono što jes, jes. Jesi li znao njihova imena? Jedan se je zvao Kosta, Kostja, Kosta. A drugi? Aleksandar? Aleksandar, tačno. 
tačno Aleksandar. Dobro nije. Ne, ja ću kažem ono što jeste, jeste što nije, nije. Svedok Radomir Radisavljević. To je bilo 23. novembra 1943. Došao jedan četnik, u stvari njihov kurir kod moje kuće je uzeo kram, plopatu i motiku. Dok sam došao do njihovog štaba, rekli su nam da sačekamo da idemo na neki zadatak. Ja nisam znao kakav zadatak, u čemu se radi. Malo kasnije, pred štab su izveli jednog crvenoarmejca, vezanih ruku na leđima i u koloni jedan po jedan, ta crna trojka napred i mi za njima. Došli smo na ovo mesto. Na ovom mestu isti taj požarevac rekao je da klekne ovaj dole i oborio ga u ležeći stav. Glavu mu zabacio u nazad, izvadio kamu i ovde mu presekao grke. Crveno armejac je bio sav okrvavljen. Nije ni reč rekao. Mi smo ovde na ovom mestu iskopali rupu i zatrpali ga. Bio je sneg oko 10 cm debljine mesečina. Fino se sve videlo. Na tom mestu malo dalje, isto tu posle izvesnog vremena, jednog rusa zaklali i vezali mu žicu i kamen u koguše i bacili ga u reku Timok. Olovka kao nož. U pauzi suđenja u pratnji milicionera Rajčić izlazi iz sudnice. Uvode ga u jednu sobu na dnu hodnika. Na stolu nekoliko crnih kafa i flašica sokova. Ispija kafu. Milicioner koji ga čuva nudi mu i svoju. I nju Rajčić ispija. Neko mu kaže... Dobro požarevac, nas dvojica smo isto godište, ja sam skoro potpuno seda, kod tebe samo poneka bela okušiju. Po prirodi je to, spremno odgovara Rajčić, ja sam na majku, imala je 72 godine i tek poneku sedu, baš kao ja sada. Rajčić ispija još jedan sok, sa njegove desne i leve strane po jedan milicioner, ne seže im ni do ramena, ponovo pitanje, a da li si ubio još na neki način? Požarevac se upitno zagleda u čoveka kao da traži objašnjenje. Mislim, nožem. Jesam. Mogu bi da pokažem. Obraća se milicionerima koji ga čuvaju. Mogu li da ustanem i pokažem? Odobravaju mu. Rajčić obkorova klupu i staje na sredinu sobe. Traži da mu neko pozajmi olovku. Stavlja je na dlan desne ruke. Prste obavija oko olovke tako da se ne vidi. Ruku spušta niz bedru. Pita jednog inspektora može li na njemu da demonstrira. Ovaj pristaje. Požarevac prilazi inspektoru i desnom rukom ga grli. Prebacuje preko ramena. Brale, neće tebi biti ništa, kaže. Evo, kad bih žrtvu zagrlio, zgrabio bih kamu za držku i gurnio je u babiju rupu. To je ovde. Rajičić pokazuje prstom Mesto između ramena i ključne kosti. Neko zaključuje, znači žrtva se ne bi ni nadala udarcu. Požarevac vraća olovku i mirno se jede na klupu. Smrt Grigorija Stojkovića iz Rgotine i njegova dva sina. 3. novembra 1943. oko 18.30 časova čuo sam Lavež Pasa. Priča na sudu sin Grigorija Stojkovića. Podigao sam zavesu na prozoru i video da u naše dvorište upada grupa naoruženih ljudi. Tačno sam od svetla u cijelicu sobi koja je bleštala u pravcu kapije primetio da nose oružje na ramenu. Ja sam se naglo okrenuo, a moj otac je sedao za stolom i večerao. I rekao sam, tato, ulazi neka grupa naoruženih ljudi u naše dvorište. Samo što sam to izgovorio, neko je već zakucao na vrata i gromkim glasom povikao, domaćine, otvaraj, šta čekaš? Moj otac je ustao i otvorio vrata. U kuću su upala njih trojica. Po mom, koliko sam ja zaključio, ta je grupa brojala sedam do osam ljudi. To znači, pošto je kuća imala pet prozora, da je na svakom prozoru stajao po jedan naoružan četnik. Znači da je kuća faktički bila blokirana. Kada su njih trojica ušla u kuću, jedan je upitao da li ste vi domaćin Grigorije Stojković? Moj otac je odgovorio da, ja sam. Da li želite da sa vama razgovaramo ovde pred vašom ženom i ovim dečakom ili oćete da idemo u drugo odeljenje? Moj otac je prošao albanske gudure, cersku bitku, solonski front, stari ratnik. Znao je da to nisu partizani, znao je da su došli po njega i šta ga čeka. Dva moja rođena brata starija već su bila u Niškom logoru. Rekao je na kraju, idemo u drugo odeljenje. On je pošao, pogledao svoju ženu i mene.
Za mojim ocem su pošle dva četnika. Treći je mene i moju majku grubo gurnu u ovo dejenje gde smo bili, gde smo večerali. Za nama je zalupio vrata i držao bravu. Ja i majka smo seli na krevetu splahireni. A pre toga zaboravio sam da kažem, kada je moj otac rekao u drugu sobu, ja sam počeo suznih očiju da molim. Braćo, nemojte da gubijete, nema ko da nas hlebom hrani. Moja majka je počela da plače i rekla, nemojte molim vas, ja vas preklinjem, nemojte da gubijete. Šta ćemo ja i ovo jadno dete? Sinovi su nam već u niškom logoru. Ako njega ubijete, i mi ćemo da pomremo. Kad smo seli na krevet, drktao sam kao prut. To je bila najduža noć u mom životu. To nije za mene bila noć, to je za mene bila večnost. I sećaću se do groba. Nakon dva minuta ili tri, čuli smo žučan razgovor u susednom odejenju, pošto je to bila stara kuća kovanica punjena blatom. I onda smo čuli krkljanje. Majka mi je stegla za ruku i rekla, sinko, zaklaše ga. Ja sam u tom momentu skočio sa kreveta u nameri da pođem ka vratima, ali majka je mene povukla za ruku i rekla, sedi sinko i naš je da pokolju. Prošlo je možda minut posle tog krkljanja i neko iz hodnika doviknuo da se niste makli do zore, inače ćemo i vas da počistimo. Čuli smo bat cokulan iz stepljenice i nismo se makli s kreveta sve do zore dok nije svanulo. Kada je svanulo, ja i majka smo izašli, otišli u susjedno odljenje i imali šta da vidimo. Moj otac je ležao vezanih ruku, glava mu je bila odrubljena, držala se samo na vratnim žilama. Lokva krvi oko njega je bila dva metra. Moja majka je počela da kuka strašnim glasom, čini mi se, srce mi se paralo od tuge i bola. I tako celog života. A to sve od ruku Vojislava Rajčića. Znao sam da su mi braća na robi, a znam da sam ja, dečko od 15 godina, nemoćan. Kako ću za mene i za moju majku da zaradim parče hleba? Počeo sam da plačem zajedno sa majkom. Tu su se sakupile naše komšije, pitali šta je to, kakva je to kuknjava. Mi smo rekli da nam je otac zaklan. Ljudi su počeli da nas sažaljevaju. Em siromašno stanje, em moja braća u logoru, em zaklan domaćin kuće. Pod vrlo teškim okolnostima i siromašno sahranili smo mog oca 4. ili 5. novembra 1943. godine. Nakon 24 časa 6. novembra u ranu zoru, Bugarska kaznena ekspedicija streljala je moja dva brata, starijeg Slavka, 24 godine, i srednjeg Marka, 20. Streljali su ih u jednom danu i sahranili smo ih 8. novembra u jedan grob. Požarevac je izveden na mesto zločine u selo Sikole, Salaš, Rgotinu, Stimok, na bukavu glavu i druga mesta. Sa neverovatnom preciznošću je opisivao gde je i kada žrtve ubijao. Kada je posle 37 godina doveden u Rgotinu, pred kuću domaćina Grigorija Stojkovića, odmah je rekao, ova kuća nije postojala u ono vreme. Mora da je kasnije podignuta. Ni ove ograde nije bilo. U istrazi, a i docnije na sudu, požarevac je ponekad reč klanje zamenjivao rečima izvršio delo. Bol majke Milanke Na poziv predsedavajućeg okružnog suda ulazi seda starica. Naoče je drži u ruci. Teško se kreće. Prilazi mesto za svedoke. Na pitanje sudije jedva čujno odgovara. Nekima je poznata njena tragedija. Požarevac nezainteresovano posmatra staricu. Kada je žena stala na mesto za svedoke, sudija je pita Vi ste Milanka Tomić. Umesto odgovara starica potvrđuje glavu. Nije joj prijatno što se nalazi u sudnici. Ne bih htjela da se seća onog što je nekad bilo. Njena dva sina, Veljko i Borivoje, dečaci od 16 i 17 godina, ubijeni su pred njenim očima. Bila su to dobra deca. Ispite su prošla, sve odlično. Od mene četnici tražili dukate. Ja im dala. I opet deca zaklana. Sudija prekida tišinu. Milanka, imate li još šta da kažete? Odgovor je ponovo izostao. Sudija se obraća po žarevcu. Rajčiću, šta imaš da izjaviš povodom ovog slučaja? To je ono što sam pričao da sam radio pod alkoholom. Kad su četnici meni sutradan prebacivali da sam nekog ubio. Šta hoćeš ti me da kažeš? Neću da kažem ništa, kaže Rajčić. Jesi li ti ubio Vlajka Tomića? Da, da. Tad sam bio u pijanom stanju i ne mogu tačno da se setim 
Sutradan mi kažu četnici da sam ja izvršio delo. Sudija želi precizan odgovor. Je li tačno da si ga ubio ili nisi? Pa, ja sam bio u pijanom stanju. Bez imene žrtve. Istražnom sudi okružnog sudu u Zajčaru, Radojici Nikuliću, Vojislav Rajčić je ispričao o ljudima kojima nikada nije saznao imena. Krenuli smo sa Bukove glave prema selu Vrgotina. Zaustavili smo se ispred sela tamo gde je bila izgrađena osmatračnica. Četiri grede pobijene u zemlju od ozgo prikucane daske. Na osmatračnicu se penjalo jedno lice, osmatralo u kolinu i o svemu obaveštavalo drugo lice koje je prenosilo vesti seljacima o iznenadnom najlasku nemaca ili nepoznatih ljudi. Zaustavili smo se kod te osmatračnice. Sećam se, komandant Drago Vranješević gledao je neke spiskove, a zatim je poslao Spalojka, Giceta i Savu u selo. Ubrzo su se oni vratili iz sela i doveli jednog čoveka starog od prilike 30 do 35 godina u seljačkom modelu. Čim su ga doveli, krenuli smo putem prema Bukovoj glavi. Dok smo išli, Drago Vranješević mi je rekao da ovog čoveka likvidira. Naređenje je čuo i ovaj čovek I odmah je počeo da nas psuje. Majku vam koljačku. Nisam siguran, ali mislim da je Ljuba koljač dohvatio nečiju kapu i stavio ovom čoveku u usta da ne viče. A Sava se obratio meni. Šta čekaš, majku ti Božiju? Ovog čoveka su čvrsto držali članovi moje crne trojke. Ljuba koljač, Bosanac i Sava. Bio je vezan. Neko ga je uhvatio za kosu i povukao mu glavu nazad. Ja sam mu prišao na isti način kao i ranije ostalima. Njegov leš je ostao na putu. Njegovo ime nikad nisam saznao. Dok smo išli prema Bukovoj glavi, komandant Franješević mi je rekao da se sutra javim na raport. Znao sam da ovo ne sluti na dobro. Ti slabo radiš tvoj posao. Možeš li bolje? Moći ću, gospodine, potporučenče, odgovorio sam. Jednog dana u jesen, godine 1943. Nesećam se da li je bio september ili oktober, a znam da je bilo posle proslave rođenda na kralja Petra II. Dovedeno je u našu brigadu jedno lice. To je bio jedan mladić koji nije imao više od 17 godina. Ne znamo dakle je doveden. U ostalom, običaj je bio da u našoj brigadi, a docenje u korpusu, četnici i komandanti govore da je dovedeno lice iz jednog mesta, a ono je u stvari i sasvim drugog mesta. I na taj način su oni hteli da sakriju ono što rade. Taj mladić je zadržan u našoj brigadi dan ili dva. Njega je saslušavao Vranješević. Ne sećam se da li je u to vreme na Bukovoj glavi bio i preki sud i da li je od prekog sluda saslušava. Govorilo se da je taj mladić brat nekog partizana koga su četnici uhvatili kada je ranjen četnički komandant korpusa Ljuba Jovanović. Taj partizan je spaljen. Ja nisam prisustvao od početka do kraja tom spaljivanju. Naišao sam kada je sve bilo gotovo. Odnosno... Ja sam bio samo na početku kada je vatra naložena ispod tog partizana koji je bio obešen za noge. Sećam se da u vatri nije bilo plamena već dima i da ga je dim prosto gušio. Ubrzo sam otišao, te ne znam šta je dalje bilo. Početkom zime godine 1943. ili krajem jeseni te iste godine, ne sećam se tačno meseca, doveden je jedan železničar. On je na sebi imao železničke pantalone i čini mi se neki šinjel. Imao je železničarsku kapu na glavi. Za njega su rekli da je špekulant i crnoberzijanac. U štabu je zadržan jednu noć i dan u podrugu. Imao je kod sebe džepni sat Longin. Taj sat mu je uzeo spalojko. A zatim je sat predao komandantu Vranješeviću. A za sebe je zadržao šinjao. Ime ovog železničara ne zna. Njega smo likvidirali u jednom potoku iza štaba. Krajem jula ili početkom augusta 1944. u Četnički logor u Sikolu dovedena je veća grupa Rgoćana, za koje je rečeno da su komunisti. Četnički preki sud je šestoricu osudio na smrt. U toj grupi bila je jedna žena koju su zvali Amerikanka i njen muž Amerikanac, koji je bio i jedan mladić. U to vreme u logoru je bio Čeda Čolić. Pre nego što smo izvršili presudu i likvidirali ovo šestro Rgoćana, ubijen je Čeda Čolić. Njega je ubio Aber. Čeda Čolić je bio toliko isprebijan da nije mogao da hode, pa su ga natoveli na kola i odvezli. Aber ga je ubio kamo. Ovde hoću da kažem da je Čeda Čolić bio prosto izmrcvaren. Možda sam ga i ja tukao, ali se ne sećam. Ja se ne sećam da li smo ovih šestro rgoćana koji su bili osuđeni na smrt tukli. Znam da smo tukli neki, ali ne znam tačno koje. 
tukli smo ih motkama, konopcima, ma na svaki način. Od ovih šesto rosuđenih na smrt, ja sam ubio dvojicu. Odveli smo ih u Deli Jovan do jedne rudarske šakte. Sa mnom su bili Aber, Gice i još nekoliko koljača. Čini mi se da su tu bili Spalojko, Čeda, Brkić i neki drugi. Znam da je Aber ubio uvaženu Amerikanku, a ja sam ubio njenog muža Amerikanca. I to tako što sam mu rekao da sede na zemlju, pa sam ga onda udario nožem po vratu i prerezao grkja. Tako sam likvidirao još jednog iz ove grupe. Ne znam ko je likvidirao ostalu trojicu. Kada smo izvršili ovo ubijstva, povukli smo se i zapalili cigaretu da se smirimo, a ostali četnici su prišli i pobacali ubijene u šaktu. Prilikom likvidiranja ostale trojice znam da je jedan počeo da beži. Gici i Aber su potrčali za tim čovekom, sustigli ga i likvidirali. Ovo mesto je prilično daleko od logora i nisam siguran da bi ga pronašao. Sećam se, nailazili su partizani, a mi smo se povlačili sa bukove glave, odstupali prema selu Donja Bela reka, a odatle prema Krivelju. Dok smo se povlačili, dobijao sam naređenja. Jednog mladića su uhvatili u Donjoj Beloj reci kao partizana. Mlad čovek, mlađi od mene, bedno obučen, zalutao. Pretresao sam ga i našao sapun, četkicu za zube i mašinicu za brijanje. Stvari sam uzeo, a njega, kao i ostale, zaklao i ostavio pored puta. Nastavio sam put sa kolonom. Stigli smo u selo Krivelj. Neki četnici, koji nisu bili iz naše jedinice, udarali su jednog čoveka noževima, kamama. Bilo ih je osmorica. Govorilo se da je partizan. Čini mi se da je imao kačket i petokraku na kačketu. Dok su ga udarali kamamom, posmatrali smo ja i Sava. U jednom trenutku Sava reče, šta gledaš kolje to, vidiš da oni ne umeju. U selu Vragožrncu bio je u nečoj kući zatvoren jedan mladić crnomanjast sa grguravom kosom. A Aber, ja i još jedan četnik zvani Čaruga. Dobili smo zadatak od poručnika Hajdukovića da ga likvidiramo. Da bi smo meštanima zavarali trag, mi smo ovog mladića poveli prema selu Trnavac, pored samog Timoka. I kad smo hteli da ga likvidiramo, ja sam na njivi vidio jednog starca i još dva, tri deteta. Obrađivali su zemlju. Prišao sam starcu i rekao, pomoz Bog starino. Starac je skinuo kapu, ništa nije rekao. Zatražio sam u šibicu da pripalim cigaretu. Nije imao šibicu, ali nam je vatru dao, ukresao je kresivom. Parčetom čeli kao kamen berutak koji daje varnic i zapali trud. Starcu smo naredili da sa decom ode kući, da se ne zadržava u polju. Krenuo je sa decom prema selu. Mladić je čekao vezan pored Timoka. Aber i ja smo ga držali za ruke i glavu, dok je čaru ga radio kamom. Telo mladića smo bacili u Timok. Godine 1944. likvidirao sam u Salašu, u Zabranu, jednog mladića iz Negotina. Doveli su ga Hajdukovićevi vojnici i njih trojica u ranim i utarnjim časovima. Vidio sam odmah da se radi u nekom radniku, jer je na sebi imao radničko delo zamazano uljem. Bio je niskog rasta, ali i prilično razvijen. I štaba su izašla tri četnika koji su doveli ovog mladića. Oni su se obratili rečima. Gde si požarevac? Imat ćeš posla. Tu su me one počastili i popili smo zajednički pola litra rakije. Kasnije, Maks je upitao Đoku kapetana da li mogu da počnu da rade. I Đoka je rekao da može i ovog su čoveka odveli u štab. Ja sam pitao ko je ovaj čovek? Na ovo mi je Sava odgovorio da je on komunista. Ja sam Savi rekao, kakav komunista, pogledaj kakav je. Na ovo mi je Sava odgovorio, njegova je glava puna ideja marksizma i linjinizma. Pošto smo stajali pored vrata, čuli smo da je Đoka pitao s kim se sastajao na železničkoj stanici u Negotinu. On je odgovorio da mu to nije poznato. Dva puta su ga izvodili i vraćali unutra. Poslednji put, kad su ga pozvali, Pročitali su smrtnu presudu i vratili ga u podru. Otišao sam na spavanje. Mislio sam da će neko drugi da ode na zadatak. Aber, Gice, Mali, Spalojko ili neko drugi. Pozvao me Sava. Požarevac! Brzo u štab. U štabu sam zatekao članove prekog suda. Tom prilikom Đoka mi je rekao. Požarevac, ovog mazala vodi gde si vodio i ostale. Komad platna. Kako su se ponašali ljudi koji ste vodili na klanje, pitam požarevca. Znam da su mnogi dok smo ih vodili u šumu plakali, zbog toga smo im vezivali usta. Događalo se da se marama odveže i oni zapomažu, viču. Zbog toga sam dobio prekor u štabu. 
Jedne noći probudio me Sava Kaplar da se javim komandantu Ljubi. Došao sam sa sanjenim bosancim i Ljubom Koljačem. U štabu su mi rekli da treba da likvidiram jednog naučnika. Ne uči dobro decu. Ne uči kao što treba da uči ranogorci. Rekao sam da sam spreman. Komandant korpusa Ljuba Jovanović me zadržao i ponudio rakiju. Sa svojom crnom trojkom izvao sam naučnika iz podruma. Bio je lepo obučen crnomanjast, star oko 30 godina. Poveli smo ga u jedan zabran. Komadom platna zatvorili smo mu usta. Taj komad platna vezan je pozadija spreda i išao preko usta tako da nije mogo da viče. U štabu je napravljen jedan komad platna koji se stavljao lako na glavu tako da oni nisu mogli sami da ga skinu ni trzanjem glave. Ruke su im bile vezane. Taj komad platna bio je dužine 1 metar, a širine 15 do 20 santimetara. Jeste li nekad zaklali jagnje, prase, tele? Ja sam prasiće klao. Kravu nisam. To je bilo skupo za mene. A jeste li možda znali da prilikom klanja i životinje plaču? Tako bar pričaju ljudi za ovcu, tele, kozu. To za kozu, ovcu, tele nisam znao. Ja sam imao kera, lep, šaren, ništa lepše od njega. Našao sam ga u blizini kuće na putu. Vidim, neće da beži. Priđe mu, a on ranjen u zadnju nogu. Išao bi za mnom, ali vidim da ne može, vuče nogu. Ponesem ga kući, donesem je zavoj i počnem da ga previjem. U štali je spavao. Donosio sam mu iz kuće sir, kajmak, mleko. Žena odvajala za njega. Hranio sam ga recimo kao bolesnika. A onda sam čuo da je lovcima iz Kraljeva nestao ker. Kažem Ratumiru Đuričiću, predsjedniku lovačkog društva, da je kod mene ker, on nešto ga traže. Dođe čovek i kako otvori štalu, ker skoči. Prepoznao gazdu. Taj čovek se meni obrati, sećam se kao danas. Hvala ti druže, njega više volim nego celo i manje. A onda mi dade jedan paket. Kupio mi novu košulju. Kao nagradu što sam mu izlečio i sačuvao kjera. Požarevac, nisi mi vratio kusur. Da li ste nekoga pustili da pobegne, pitam požarevca. Bili ste u prilici, kako kažete, izvršavali ste naređenja kada ste ostali sami s nekim koga ste poveli da... Jesam, kaže požarevac. Seća se, ne sapliće reči. Priča tečno. Povedem jednog mladića iz sela u potok. Udaljali smo se od selskih kuća. On... Mlađi od mene ide napred, a ja za njim naoružam. Imaš li para kod sebe, pitam ga. Imam, kaže mladić, i uhvati se za džep. Izvadi novčanik. Onako u mraku otvorim pun para. Stavim notes u svoj džep i kažem, sačekaj me ovde kod stene. Znam da ne sme da pobegne. Vratim se u selu, u kafanu i tu se malo zadržim pored rakije. Lakše ću da ga likvidiram. Pijem, ali ga ne zaboravljam. Nema se više vremena. Živ čovjek ne može dugo da čeka. Dođem do stene, njega nema. Pobego. Pošto je kolona bila u pokretu, ja nisam mogao da ga tražim. Požurio sam da stignem kolonu. Čim sam se priključio koloni, Vranješević me pitao šta je bilo s onim čovjekom. A ja sam rekao, gotovo je. Tako sam ga prevario, jer je on pomislio da sam ovog čovjeka ubio. On je pitao, a gde je njegovo delo? Odgovorio sam, evo, kod mene je. On se uopšte nije okrenuo da proveri da li zaista nosim u delo tog čoveka. Da me je tada proverio, uhvatio bi me u laži i ja bih bio ubijen. Moja sreća bila što smo nas dvojica bili sami, a da su bili i ostali članovi moje crne trojke, ovo se sigurno ne bi ovako desilo. Taj isti čovjek na suočenju mi je rekao, požarevac, nisi mi vratio kusur od onih para umjesto da bude zahvalan što je ostao živ. Pitam ga, zašto su baš njega uzimali da obavlja ove poslove? Da kolje? Evo, ne znam. Kad sam ubio samo dvojicu, imao sam prilike da pobegnem. Ali jedan pobegao i uhvatili ga u selu Metonici. Doveli ga četnici na bukovu glavu i ubili ga pred celim strojem. I komandant Franješević govori na zboru. Ko ovako misli, ovde će da završi. Pismo iz Pariza. Službi državne bezbednosti u Zajčaru stiglo je pismo iz Pariza od Jelene Velimirović, čijeg su muža Četnici ubili. Pismo glasi. Dragi isledniče, ja sam francuskinja i živim u Francuskoj. 
Godine 1938. udala sam se za Jugoslovena Ljubomira Velimirovića i sve do završetka rata živjela sam u selu Baničino. Pošto u Francuskoj čitam jugoslovenske novine, pratila sam pisanje o Četniku Rajčiću. Još uvek sam uzbuđena i to me je nateralo da vam ovo pismo napišem, da vam se izjadam ispriča moje muke, koje sam doživjela u selu Baničini, gde smo živjeli ja i moj muž Ljubomir sa dvoje dece. Moj muž je radio u opštini kao sekretar ili pisar. Jednog dana, baš tačno u nedelju, 19. septembra 1943. godine, četnici su zalupali na naša vrata i odveli mog muža. Dece i ja smo ostali kod kuće u strahu i jedva smo dočekali da svane dan. U ponedeljak 20. septembra komši i seljaci su našli mog muža Ljubomira u šumi dva kilometra od kuće. Bio je zaklan, grlo presečeno. Oba uveta odsečena, srce izvađeno, a na leđima je imao 13 do 15 rana od ubuda nožem. Mislila sam, možda je taj zlikovac zaklao i onako nagrdio moga muža. Napominjem, mi smo živjeli u okolini gde je taj zlikovac harao, a i dobro sam poznavala njegove čupave starešine, Lazarevića, Vranješevića i Ljubu Jovanovića. Pa vas molim, dragi isledniče, da i ja posle 35 godina saznam ko je ubica mog muža. Jugoslovenske vlasti su mi izdale pismenu potvrdu da je moj muž pao kao žrtva fašističkog terora, zaklan od četnika. Dobila sam muževljevu penziju koju primam redovno. 49 ubistava. Optužnica i sud su prihvatili 49 ubistava, a bilo ih je više. Za sud nisu mogla biti obrazložena, dokazana. Da li si još koga ubio? Pita islednik. Jesam, odgovara Rajčić. Objasni. Požarevac zastaje malo kao da želi nečeg da se prisjeti. Mene je često komandant korpusa Ljuba Jovanović Patak pozivao k sebi, pokazivao na tanjer na stolu i naređivao da jedem. Tamo je bilo dosta seckanog luka, dobro zasoljenog. Teško je bilo gutati. Luk ljut, a presoljen. Ali jesti sam morao tanjer isprazniti. Šta se dalje zbivalo? Kad bih sve pojao, ubi žeć. Patak bi mi tada duturao flašu rakije. Obično sam je ispraznio. E, onda mi je dovodio osuđene na likvidaciju. Ubijao sam i tada. Koga i koliko, ne znam. Jednostavno ne sećam se, bio sam pijan. Tek, tek, nekako, kao kroz maglu. Ipak se sećaš. Sećam se da sam u selu Vrgotina otišao u kuću jednog starca. Bio sam pod alkoholom. Kažu da sam ga ja ubio. Ja onako pijan, možda jesam, možda nisam. Meštani su mi pričali da sam ga izveo iz jedne u drugu sobu i tu zaklao. Možda jesam, možda nisam. Ja sam često pijan klao ljude. Tada bih zaklao svakoga na koga mi pokažu. Nisam mogao da kontrolišem sebe. Dobio sam batine od mojih zato što sam u pijanom stanju i pričao kako mi koljemo i koga smo sve likvidirali. Presavili su me dva puta na panj. Jedan bi mi seo na noge, a drugi na grudi. Prvi put sam dobio 27, a drugi put 17 udarat sa motkom, debelom kao ova moja ruka. Zavrnu rukave zatvoreničkog odela, ruke ne baš tako snažne ni jake za veliki teret. Šta biste vi uradili sa čovekom koji ima toliko smrti na duši, pitam požarevca. Pravo da ti kažem, ništa. Oni koji su išli dobrovoljno, koji su se grabili, ja bih sa njima lako, ovako kao što sam ja osuđen na smrt, tako i za njih. A one koji su išli pod okolnostima kao što sam ja išao pod pritiskom Kiceta, Parajka, Petruce, Maruca, Kikića, to je drugo, odgovara Kiceta. Požrevac. Mislim da je Kikić i danas živ, on je iz Zajičara ili iz Negotina, ne znam odakle je. Ne znam ništa o njemu, ne znam da li mu je suđeno. Teo bih samo da ga pitam, kaže Požrevac i pokazuje ožiljak na vratu. Da ga pitam za ovaj moj ožiljak na vratu od njegove kame, kada me je naterao da ubijem. Ipak, kakvu odluku suda očekujete? Samo očekujem smrt iskreno govori. Iza crne zavese. Požarevac menja uniformu. 
6. septembra 1944. godine korpus Ljube Jovanovića, Patka, bio je u okolini Salaša. Tada je došla naredba da se četnici pripreme za povlačenje. Od Bukove glave četnici odstupaju preko Bošnjana, Kruševca i izlaze na Ravnu goru. Sa Ravne gore spuštio se prema Drini i prelaze u Bosnu. Vojislava Rajčića zarobljavaju u selu Kožuh u Bosni. Sa četničkim komandantima izgubi hvezu. Daleko smo bili od krajine, čak u Bosni. Mislim da nas je zarobila 51. divizija. Zdravi pobegoše, a mi bolesni ostado smo. Postrojiše nas nekoliko zarobljenika. Izvadiše nam zatvarači iz pušaka i jedan komesa reče Ko može da ostane sa nama, neka ostane. Bili smo iscrpljeni. Tu nas ispraše od vašaka. Dobili smo i hranu. Obrijaše nas i pošišaše, a zatim nas odvedoše u Sarajevo. Dovedoše nas u jednu veliku zgradu, valjda je to bio partizanski štab i tu nam saopštiše da je sve oslobođeno. I pitaše nas redom za koji pravac da nam pišu objave, da idemo kući. I negde vozom, negde kamionima, malo pešice i dođe smo u Beograd. Na železničkoj stanici u Gužvi tumaram i nađem neke moje iz Požarevca. Pitaju me oni odakle idem, ja ne pričam da sam bio u Četnicima. Kažem im, bio sam u Partizanima pa sam otpušten kao bolestan. Platiše mi oni voznu kartu do Požarevca. Dođo smo u Požarevac. Odem pravo u Partizansku kasarnu. Kažem stražaru da moram da se prijavim. Dođe dežurni, gleda onu objavu, gleda i kaže, vodi ga tamo u Četu, tamo sve dezerteri, hrana dobra i spavanje. Neko u seljačkom modelu, opanci, cipele, sve šareno bilo. Zanimanje po vojnički. Ostadnog 20 dana. Dođe onda jedan drugi štab iz Požareca sa tri zvezdice, znači kapetan. Osmotri nas i prstom izdvaja. Odabra nas 30 trojicu. Pred magazinom primamo straž. Puške. Idite u Smederevo da čuvate ratne zarobljenike, saopšti kapetan. U Smederevu nas primi komandant Luka Martinović. Drugovi, kaže, večera ćete ovde da spavate, a sutra ćemo da vas rasporedimo i upoznamo kako treba da se čuvaju ratni zarobljenici. Kasarna, zarobljenici, nemci, italijani, više nemaca. Prvo upozorenje, da neko od zarobljenika ne prepliva Dunav i ne pobegne. I jedan za drugim dajemo podatke o sebi. Šta si počinu, pita komesar. Stari vodnik. Gde ti je čin? Eno ga tamo u torbi, ja to i ne nosim. Priši taj čin. Priši ću, druže komesare, ima vremena. Priši odmah, kaže komesar i piše. Rekao sam da sam bio u štabu prve armije u trećoj diviziji koja je bila u Bosni. Na rukave sam prišio čin starijeg partizanskog vodnika. Tri zvezdice koje sam našao u Požarecu, u Kasarni, kad sam došao iz Bosne, dok smo se obučavali za čuvanje zarobljenika. I tako sam obavljao dužno starijeg vodnika. Sa ratnim zarobljenicima nisam razgovarao. Kad bi nešto zaktevali, ja bi ih doveo tumača. Da li ste se plašili da će vas otkriti, pitam. Jesam, ono što jes, jes. To mi je stalno bilo u glavi. Ali imao sam sreće da nikog nije bilo iz Požarevca. Uplašio sam se kada sam sprovodio zarobljenike na radu Kostolac da me neku Požarevcu ne prepozna. Kući sam odlazio u uniformi starijeg vodnika. Kako ste odlazili kući u partizanskoj uniformi kada ste pre toga dolazili u Jotićevskoj? S ljudima u selu se nisam viđao, nigde nisam odlazio, ni u kafanu. Majka me jednom pitala kako sam sad vodnik. Pa, znaš da sam otrano u borski rudnik, a odatle sam pobegu u partizane, kažem ja. Koliko dugo ste ostali sa činom starijeg vodnika? Godinu i po dana. Ali kada smo čistili teren od Jotićevaca u okolini Smedereva, sunce mu... 51. divizija dođe u Smedrevo. Tad mi je bilo najteže. Sretnem vodnika koji me je lično zarobio kao četnika. I on mi kaže, ti si dobro stigo do čina. Ja sam imao čin, stekao sam ga u partizanima, priča mu. Nisam mogao da ostanem u Bosni, bio sam ti fusar. Pozdravi se vodnik sa mnom i ode. Dok sam bio stariji vodnik, oženio sam se u Smedrevu Radoslavkom. Moj komandir se oženio njenom drugaricom. Upoznali smo se na Korzovu. Tamo su bili neki mornari na Dunavu. Ona se uhvatila s njima pa me zarazi, Bog te tvoj. Tad sam imao 23 godine. Posle devet meseci smo se razveli. Majka, kad je sazana za njenu bolest, 
isterala je iz kuće. Ta žena me je upropastila i bolnica. Na otpustnoj listi dopišem još deset dana bolovanja da bih mogo da idem kući. Prođe bolovanje i ja se vratim u Smederu. Kad tamo u kasarni, komesar mi traži otpustnu listu. Pa gleda, gleda i kaže, lista je prepravljena, ne slaže se olovka. A kako ste prepravili listu kad ste bili nepismeni? Zamolio sam čovek u bolnici koji je ležao do mene da mi prepravi dokumenta. Nagovorio sam ga. Objasnio sam mu da u mene neće da sumnjaju jer sam nepismen. Otpustna lista je prepravljena, kaže komesar, sve tu ti nedelju. Otko znam, kažem, ja sam nepismen. U zatvor, kaže on, ima da znaš. Jedan dan, drugi, treći, pozvašem u kancelariju. Tu neki ljudi iz Požarevca. Pričaju da sam bio u Ljotićevcima i tu kao Salčeta Todorovića. Nema se kud, ja kažem. Dragan ga je tu kao ja sam gledao. Umro od batina, kažu ljudi iz Požarevca. Ne znam da je umro od batina, ali znam da je bio bolestnik na plućima. Komestar samo otvara neke koverte. Čita i gleda u mene, pita gde sam stekao čin starijeg vodnika. Ja sve priznam za lažni čin, za odavanje nekih komunista, za smrt Salčeta Todorovića. Pošalju me na sud. Sudio me i vojni sud u Kragujevcu. Na sudu su bili svedoci iz Požareca. Videli me u Ljotićevskom modelu. Šta da radim, priznam za ono što me terete. Osudiše me na 20 godina strogog zatvora i 5 godina bez građanskog prava. Posle 10 dana prebatiše me u zatvor u Sremsku Mitrovicu. Zatvor u Sremskoj Mitrovici. Vojislav Rajčić Požarevac otišao na izdržavanje kazne i tako mu se zameo trak. Radim na ciglani. Čuva nas milicija na konjima. Ja pravim sitan crep, učim na presi i neprestano gledam u konje. Izvode jednu kobilu i vezuje da se pari. Upravnik, rodom iz Soko Banje, viče na osuđenika zašto izvodi pastuva, a kobili, da izvinete, nije vezo rep. Ja se umešam. Gospodine komandire, on će da upropasti pastuva. Nemojte da ga puštate. Ne pušta se tako kobila. Može da ubije pastuva, da ga iskilavi. Vodi tu džukelu tamo kod konja, kaže jedan od prisutnih za mene. Upravnik me podržava. Uzmem krpu, konopac, vežem kobili zadnje noge za oko vratnik da ne može da baci čifte i kažem da puste pastuva. Oni svi gledaju i izvršavaju moje zahteve. Srodiše se pastuv i kobila. Vidite kako se to radi, kažem konjičkoj milicije. Nije pastuv sto banki, to je polukrvna rasa. Više on vredi nego ja ovde u zatvoru. Vratim se na svoje radno mesto. Crep, cigla, presa, učim zanat. I jednog dana počeš u suđenici da pričaju da je stiglo pomilovanje. Za koga, koliko, još se ne zna. Ali u suđenici saznali da je stiglo. Čitaju naredbu po sobama. Vojislav Rajčić, pomilovan. 12 godina. Ja srećan. Radim ja i dalje, nikome ne dira. Da li ste se u zatvoru poveravali kome? Nikom, tamam posla. Prošlo je dosta vremena, niko me ne dira. Posle 12 godina izašao sam iz zatvora i otišao u svoje rodno selo, u Podunavce. Oženio sam se Ljubinkom. S njom imam dvoje dece, sina Tomislava, rođenog 1955. i čerku Marinu, rođenog 1959. godine. Sin mi radi u fabrici, a čerka je domaćica. Ljubinki sa prevenčanja rekao da sam bio u zatvoru, osuđen zbog kukuruza, da nisam na vreme predao. Ona se u to nije upuštala, a ja joj o sebi nisam ni pričao, nije se raspitivala. Počeli smo da kućemo kuću, da brinemo u deci. Nikom, pa ni svojim najbližima, nisam pričao. Dva pokušaja samoubistva. U Podunavcima, Vrnjačkoj banji i Trsteniku, niko nije slutio da Vojislav Rajčić Požarevac nosi 49 krstova, koje je svojom rukom ispisao. Živao sam stan u nekom strahu, priča mi požarevac. Ako neko od nepoznatih uđe u dvorište da nešto pita, ja pomislim, traže mene. Na poslu kao sezonski radnik u hidrogradnji, bio sam dobar radnik, niko me nije mrzeo. Nisa kim se nisam svađao. S posla, pravo kući. Tako sam živeo, ali sam se plašio uniforme. Milicionera kad vidim na ulici, zaobiđem ga. Ni železničara nisam volao da sretim. Jedino se poštara nisam plašio. Pokušao sam sebi da oduzmem život dva puta zbog bolesti. Pritisla me astma, bio sam na bolovanju. Prihodi mali, dva džaka školujem, sina i čerku. Nisam mogo da odem do bunara da zajitim vode. 
kažem ženi, donesi mi kofu vode da pije. Ona će uti, pravi se da ne čuje. Ma neću više ovako da živim, kažem sebi. Žena krati drva iza kuće, a ja uzmem konopac pa oko vrata. Stavim stolicu ispod sebe, kad zakuka žena. Nađoše se ubrzo i sused i Zoran i Raško Pirić. Davali su me veštačko disanje, jedva se osvestih. Kad više nije mogo da izdrži, požarevac je otišao lekaru, psihijatru. Seo je na stolicu za lečenje duše i rekao Doktore, da mi daš lek za samoubijstvo. Takve lekovi ne držimo, odgovorio je lekar i zatražio od pacijenta da mu ispriča svoje tegobe. I požarevac je počeo priču. Došao sam s posle kući, pitam gde mi je žena. Otišlo u komšiluk, kaže baba. Gde je sin? Tamo, zna se gde provodi vreme posle povodne, u garaži. Gde je čerka? U sobi. Čita nešto za školu, uči. Mislim da je tada bila peti razred osmogodišnje škole. Odem kod čerke, pitam ima li nešto da se jede. Ima tata, kaže čerka, tu je na stolu. Postavljen je ručak. Ko je spremio ovaj pasulj ovako o sunce mu? Jesam li rekao da se za mene hrana ne zapržava? Da se meće manje mast jer mi je škodi? Dođe i žena. Pita me što kravu nisam pustio da pase. Kako bre ljubinka, sad sam došao s posla umoran. Daj mi nešto da jede. Baba se umeša, kaže. Čerko, daj ti njemu spremi da jede ono što on traži. Ne mogu ja sada posebno za njega da kuvam hranu, kaže ljubinka. Ljubinka, ne mogu da jedem ovo masno i ljuto. Poljubi pa ostavi, kaže moja žena. Šta da radim? Jedem. Teško. Ustanem i povedem kravu na pašu. Čuvam kravu i mislim da me žena zajebava. Bio sam na poslu radio umorano fizičkog rada. Norma velika, treba da se ispuni. Nećeš ti tako, Božiju ti majku, mislim u sebi. Sve ću da završim s tobom. Jabuka mi 30 metara daleko od štale. Skinem konopac sa ulara od krave i odem pod jabuku da se vešam. Taman sam vezao konopac, namestio omčuko vrata, kad začuo se sa prozora čerka, kuka na sav glas, puna avlija suseda. Čerka plače, susedi kažu, šta ti je bre, Vojslave, si lud, si poludeo? Dojadio mi život, kažem. Radim ko sivonja po ceo dan u svojoj kući, ne mogu da jedem ono što želim. Ti mora da si pijan, kaže žena. Vodi me lekaru i ti da ideš sa mnom da se posmatramo. Hoćeš da ideš ili da idem ja sam, kažem ženi. Dođe sin, kaže, šta ti je bre tata? Nije mi ništa. Duvaj, kaže sin. Ja dunem. Jok mama, ne miriše na rakiju, kaže sin majici. Ja onako skinu pod jabukom, pričistuju svesti. Komši mi kažu, sram te bilo Vojslave, sikiraš ovu ženu, sikiraš decu. Jedan komši je dodade, Ama pustite ga da se obesi, on vam samo ide na živce. Pustite vi mene, nemoj niko da me dira. Ne mogu da izdržim više, kažem doktoru. Dajte mi lek za samoubistvo. Ništa ti ne brini, kaže lekar, mi ćemo tebe da izlečimo. Dadoše mi neke injekcije. Ležao sam na nernom odeljenju. Ležim tako 15-20 dana u bolnici, pa dođem kući. Ali sad ne mogu ni da jedem. Kad sam došao ovde u zatvor, bio sam ovaki kaže požrevac i rukom pritiska obrze. Hoće da pokaže kako je bio slab mršava. Sad se oporavio i ugojio. Pa zar lekar nije više razgovarao sa vama? Niste mu rekli zbog čega ne spavate noću i da se plašite uniforme. On meni kaže, ne brini se ti stari, izlečit ćemo mi tebe. I bilo je stvarno mnogo bolje dok sam ležao u bolnici i primao injekcije. Dolazi li vam porodica? Kada advokat napiše pismo, oni dođu. Ne znam da li im je pisao, ali bi mogli da mi pošelju poštom paket. Ja sam to zaradio. Ne znam kako sada žive. Ostavio sam kuću punu svega i svačega. Ja sam radio kao sezonski radnik, a kad nije bilo posla, preprodavao sam stoku. Kupim kravu, hranim je, pa i kasnije prodam. Pošteno. Nikog nisam prevario, može da se proveri. Zimi, kad nije bilo posla, prijavljivao sam se socijalno. Radio sam i kod domaćina, vadio panjeve. Sve dok nije došla hidrogradnja iz Čačka i uzela lepe poslovu u Trsteniku. Onda sam se zaposlio kod njih. Selo Podunavci. Tražim Ljubinku Rajčić, suprugu Vojislava Rajčića Požarevca. Asfaltni put između zelenih staza, kuće na brdu, gleda u livade i oranicu. 
Dvorište ograđeno, plot nahjeren, jedva se drži na zemlji. Kuća niska, lepo okrečena, čisto dvorište. Na vratima dečije lice, vesna, unuka. Pojavljuje se mlada žena snaha Vojislava Rajčića. Ne pita odakle dolazi mu briše ruke. Na zidu slika Vojislava i njegove supruge Ljubinke. Ljubinka je tu. U susjedstvu spremaju zimnicu u kući Rada Đurovića, kaže snaha. Ljubinka, žena Vojislava Rajčića, bojažljivo prilazi i upitno gleda. Ne znam šta da kažem o njemu, ne volim da govorim. Bila sam kod njega u zatvoru i nisam htjela s njim da razgovara. Ne mogu da idem ponovo, daleko je, a i vožnju ne podnosim. Pisao je iz zatvora preko advokata, traži paket i novac. Bolje da ne piše. Sin mu je odgovorio da nema vremena, da je prodao kola i da više ne može da dolazi. Da li ste naslučivali s kim živite? Nisam. Jedino što se noću znojio, a to je zbog astne. Otvarao je prozor i tražio vazduh. Prema meni je bio dobar. Brinio se o kući, o deci. Da li znate da je poslao molbu za pomilovanje? Ne znam. Šta je zaslužio, tako i neka bude. Vi imate pravo i na razvod ukoliko vam je muž u zatvoru više od šest meseci. A šta ja znam, kako da se razvodim? Živim tu u selu sa sinom, snakom i unučetom. On je i pre toga bio u zatvoru. Da li ste ga pitali zašto je bio u zatvoru? Pa rekao mi je jednom prilikom, bio sam u zatvoru, osvetio sam oca. Neko ga je ubio, a ja sam ga osvetio. Kako su ga otkrili? Jednog dana su došli neki ljudi u našu kuću i pitali za njega. Ja sam rekla da je otišao da kupi hleb. Oni su malo posedeli u kući, pregledali njegove slike i onda su otišli. Ja sam sedela i čekala i čudila se što ga nema. Šta sam mogla da mislim? Možda se negde zadržao. Posle jedan od onih drugova koji su ga tražili došao i rekao da je Vojislav ukapšen, da je zaklao te i te ljude, toliko i toliko. Ništa nisam rekla, nisam ni mogla bilo šta da kažem, jer o svemu tome nisam znala. Da sam to znala, ne bih ni dana ostala sa njim. Ja sam bila usvojena, teško sam živela u sirotinji, a s njime mi je bilo super. Da ste znali dok ste bili u braku, da li biste ga prijavili? Pravo da vam kažem, prijavila bi ga. Otišla bih prvo milicioneru i rekla s kim živim. Bolje da budem i siromašna, nego da živim sa takvim čovekom. Kako ljudi sada gledaju na vas? Znaju me u selu kao radnu i poštenu ženu. Sada primam njegovu penziju i sin mi radi. Ne mogu da se požalim na život. Seosko dvorište. Klupa. Domaćin Rade Đurović sa ukućanima priprema zimnicu. Seku meso tek zaklane svinje. Dele na komade. Uznemirili se seoski psi. Pobegle kokoške od krvi. Mačke očima streljaju živo meso. Požutelo selo. Nož poboden u drvo. Jese na stolu. Žena Vojislava Rajčića požarevca stoji pred nama. Zbunjena. Možda bi pitala za sudbinu svog muža u zatvoru. Ali kad god njegov bliski rođak koji je radio s njim nešto kaže... Žena okrene glavu, kao da ne želi da ga sluša. Nečega se pribojava. Meni je voja blizak rođak i ja sam ga odvod na posao u preduzeće za nisku građu 7. juli u Trsteniku. Zajedno smo radili. Da li ste posumnjali u svog rođaka dok ste zajedno bili na poslu? Toliko godina je bio odsutan, nije bio u selu. Da li ste nešto znali? Ne znam gde je voja bio za vreme rata, kaže rođak mirno. Nismo znali gde je bio toliko godina. Kada je došao, nikome nije pričao gde je bio. U stvari, rekao je da je bio u partizanima. Dok je radio sa mnom, često se zamarao. Odlazio je na bolovanje. Ja sam mu jednom rekao, Vojo, ako si stvarno bio u ratu u partizanima, podnesi zaktiv za boračku penziju, da se ovde s nama više ne mučiš na poslu. Kasnije, on i ja smo bili pozvani kod mog zeta na dizanje rogova na kući. Čamcem smo prelazili moravu. Veče, toplo. Voja rukama hvata žičano uže, zategnuto preko ruke. Kako bismo čamcem prešli na drugu obalu. Njiše se čamac. Bili smo već daleko od obale na sredini reke kad voja progovori. Jeli bre, šta ti meni reče ono pre neki dan? Ne znam na šta misliš, podsjeti me, kažem. I pomažem mu, hvata metal nuže, zapinjem da što pre pređem mu preko brze vode. Voja kao da se pomoli Bogu. Ne znam na šta misliš, vojo, stvarno ne mogu da se setim. On tiho nastavlja. Znaš ti dobro da te podsjetim, rekao si, ako si stvarno bio u partizanima, ti traži boračku penziju. Idi iz preduzeća, bolje nego da se ovde umaraš na poslu. Ti to sumnjaš da sam bio borac u partizanima. Vojo, 
ja tako mislim, kažem ti, znaš kako ja mislim, ne znam kako ti misliš, kaže on, objasni, i voja se baci na mene, iznenada, uhvati me za vrat, vidim, nema šale, ne mogu da vičem, reka pusta, ani da se gušam sa njim, izdišem, branim se, a on pritiska vrat, steže, a ja mislim da mi glava raste, da se smanjuje, nekako ugrabi hvazduha, pusti me vojo i ćemo obojica u moravu. To nije za pričanje, začu se glas žene voje Rajčića, Požarevca, nismo ni primetili kad je prišla. Tako je bilo, zašto da krijem, kaže rođak, zašto da krijem i nastavlja, čamac udara u obolu, ne znam gde smo, voda nas je donela, iskočim iz čamca u neko šiblje, trčim, nema staze, preskočim zemlju, Ispred mene je seoska kuća, spas. Iz mene je izašao vazduh, stanem, iza mene je tišina. Voja je ostao u čamcu. U selu sam slušao da je voja, kad se posvađa sa ljudima, umeo da kaže, nemoj ti da budeš pedeseti. Tad nisam znao šta mu to znači. Kad su ga uhvatili, odnosno dok sam slušao suđenje, postalo mi je sve jasno. Umesto penzije, pravda. Vreme je prolazilo. 36 godina potiskuju sećanja. Požarevac je u podunavcima živeo tiho, kao da je na prstima hodao svojim utobanom stazom kuća i porodica. Album ružnih slika počeo u sebi da zatvara. Još samo penzija. Niko nije posumljao u vašu prošlost. Moj priči da sam bio učesnik narodno-slobodilačke vojske, mnogi su poverovali. Pa dobro, kako ste se ponašali na susretima, o praznicima, Kada ste se vidjeli sa borcima, nikog ne poznajete, a s njima razgovarate. Ratnici kad se sretnu, vole da osveže uspomene. Ja nikad nisam dugo ostaju sa borcima. Saslušam govor, položim u vence i odmah idem kuće. Da me neko ne bi pitao iz koje sam brigade. Prisustovao sam svečanostima, ali sam izbjegavao razgovor sa ljudima. Da li ste razmišljali o tome da se prijavite? Ne, nisam razmišljao o tome, ali... Sada mi je posle svega lakše. Kako ste otkriveni? Šta vas je to odalo? Ne znam kako sam otkriven. Sad bih rekao da znam, kaže požarevac i uzima čašu vode. Član predsjedništva opštinskog odbora Subnora, Vrnjačka banja, Mašan Marković, kaže da nije znao požarevca. Prema onome što znam, on je u podunovcima živao povučeno. Što se tiče njegovog imena u hronici Vrnjačke banje, tu nema krivice ni opštinskog odbora Subnora ni opštinskog odbora Saveza Boraca u Podunavcima, jer je hronika pisana na osnovu prijava učesnika rata koji su donali dokumente iz armije. Požarevac je rođen u Podunavcima. Donao je vojnu knjižicu u kojoj je pisalo kada je stupio u JNA. Tamo je stajalo da je on borac Narodno-oslobodilačkog rata od 1943. godine, negde valjda od 10. ili 12. septembra. Boračka organizacija se ne upušta u proveru ovih podataka. Što se tiče Rajčića, do njegovog hapšenja niko nije izražavao sumnju. Borci koji su 1944. godine radili ilegalno, tražili su da im se prizna borački staž. To se činilo na taj način što su, kad nema čvrstih dokaza, tražene izjave svedoka. Kako sam obavešten, Vojislav Rajčić je tražio da mu se prizna jedan ili dva dana da bi ostvario boračku penziju. Taj moment i njegovo ime u hronici u stvari su i doveli do toga da počne pažljivije ispitivanje. Podneli ste molbu za penziju, pitan Požarevca. Tražio sam potvrdu da sam bio u Požarevcu i čuvao ratne zarobljenike, da mi se uvedu u Bukvicu. Molbom sam tražio da mi se prizna vreme provedeno u vojci u Partizanima i na osnovu lekarskog uverenja i radnog staža podnao sam molbu za penziju. Umesto penzije stigla je pravda. U ime naroda. 1. april 1980. Tužilac je ponovo dobio reč. Opis iz svega onoga što je požarevac učinio u ime četničkog pokreta, u ime jedne reakcionarne ideologije čiji je zakon ležao u kami, u tome da se među ljudima izazove užas i raspiri strah. Tužilac zakteva najstružu kaznu u ime čovečnosti i pravde, u ime crnih marama u sudnici Ivanije, u ime isplakanih očiju bez suza, u ime nerođene dece i nepokopanih kostiju žrtava, u ime morala. Niko ne zavidi poznatom pravniku koji požarevca brani po službenoj dužnosti zbog toga što nema šta da odbrani. On ipak pronalazi reči 
da kaže nešto u odbranu optuženog. Branilac govori istinu kad kaže da je optuženi čovek nesigurne naravi, primitivan, osoba promašenog života, da je na sudu sve priznao, da je samo izvršavao naređenja, ma koliko to bilo tačno, što je sudi prihvatio, ne može da umanji odgovornost za mnoštvo mladih života, prekinutih na najsvirepiji način. Prestoji još izricanje presude. Tačno je 12 časova. Kazaljke na časovnicima su se poklopile kad se sudija Vladimir Milošević na čelu sudskog veća pojavio na vratima. Izgleda uzbuđen. Nikad u svojoj dugogodišnjoj praksi nije vodio slično suđenje. U ime naroda. Okružni sud u Zajčaru u veću sastavljenom od predsednika suda Vladimira Miloševića kao predsednika veća, sudije Danila Veljkovića i sudije porotnika Dimitrija Vukića, Petra Ćirića i Marina Guskovića kao članova veća sa zapisničarem Stanojem Zlatkovićem u krivišnom predmetu optuženog Vojslava Rajčića iz Podunavca zbog krivišnog dela iz člana 3 tačka 3 zakona u krivičnim delima protiv naroda i države po optužnici okružnog javnog tužilaca u Zajčaru KT povlaka 70 8 kroz 79 od 7. marta 1970. godine posle održanog glavnog javnog pretresa dana 25, 26, 27, 28 i 31. marta 1980. godine u prisustvu Miljana Šarčevića, zamenika okružnog javnog tužilaca u Zajčaru koji zastupa optužnicu optuženog i njegovog branioca Radmila Kalčevića, advokata iz Zajčara, dana 1. aprila 1980. godine, donio je i predsednik veća javno objavio presudu. Sudija zastaje da bi zatim izgovorio poslednje reči presude. Zbog svega toga sud osuđuje Vojslava Rajčića, zvanog Požarevac, na kaznu smrti. Požarevac kao da se odjednom smanjio. Noge ga izdaju. Više se ruši nego što seda na optuženičku klupu. Milicioneri mu stavljaju lisice na ruke. Tek sada, jer po zakonu niko nije kriv dok presuda ne bude izrečena. Posle kraće pauze ponovo se čuju reči predsedavajućeg. On govori o nedelima požarevca i o onome što je uzet u obzir kao olakšavajuća okolnost. Ali dela su takva da se nikakva drugčija kazna nije mogla izreći. Predsjedavajući završava govor rečima. Neka ovo suđenje bude za savremenike opisanih događaja susret sa savešću, a za mlade čas istorije. Vojslav Rajčić Požarevac nikome se do sada nije ispovedao ni poveravao. Sve je nosio u sebi i pamtio. Ljudi će kad tad izaći iz knjiga. Molba za pomilovanje je odbijena, ali ja to požarevcu ne mogu da kažem. Saopštenje ide redovnim putem. Na državnu smrt mora da se čeka. Ostao sam bez cigareta. Hoćeš da zapališ jednu ovu moju cigaretu? Evo šta ja pušim, ponudi me požarevac. Trafika je daleko. Pet kilometara ima od zatvora do grada. Pušim njegove cigarete i razmišljam kako je ostalo toliko vremena da možda neću biti u prilici ni da mu vratim paklo cigareta. Ako molba za pomilovanje ne uspe, koja bi vam bila poslednja želja? Požarevac gleda u tavanicu. Ukoče mu se pogled. Teško pitanje. Da mi se sin ne druži srđavim društvom, kao što sam se ja družio srđavim ljudima. Da bude pošten i da voli ljude. Ženu bih isto tako savjetovao i unučiće. Ako sam ja imao rđav život, ne moraju oni. Posle svega, Želili biste da živite, pođoše suze, zločinac plače. Želeo bih da živim još pet godina. To bih želeo. Među ljudima? Ne bih želeo da živim među ljudima, već ovde u zatvoru, još jednu pet godina. Začutali smo. Učinilo mi se dugo. E, da. Samo da sam završio školu, da sam učio, ja bih danas bio na nekom spomeniku, a ne ovde, prošle puta požarevac. Ponovo ste me podsjetili na oca, šta je bilo sa živanom? Kad sam došao iz Bosne, saznao sam da nije živ. 
jeste li mu odlazili na grob nema on grob pojele ga ribe u moravi posle oslobođenja nastavio je da vadi pesak iz morave i dođu neki ljudi dok je on bio u vodi sleđe mu priđu i otkinu glavu baci i glavu i telu u moravu nikad nije pronađen nema groba koga je ubio njegovi drugovi verovatno da ih ne bi izdao nikada se nije saznalo koga je ubio razmišljate li sada o njemu sećam se ne znam koliko godina sam imao ali mi je deda u kući jedne zime čitao neku priču iz knjige najđe otac živan i dobro se sećam još s vrata se razdira samo su mi još knjige potrebne u kući uze knjigu iz dedine ruke i baci je u vatru sećam se da mu je deda tada rekao živa ne knjiga će da izgori a ti ljudi kad tad će da izađu iz knjige Vojislav Rajčić, požarevac, nije spavao. Odloka o izvršenju smrtne kazne saopštena mu je prethodnog dana, a kada se u suđeniku saopšti odluka o izvršenju smrtne kazne, kazna mora da se izvrši u roku od narednih 48 časova. Ujutru, nešto pre 4 sata, zatvorski stražar je otključao vrata i ušao u samicu. Skinuo mu je okove sa ruku. Požarevac je obukao svoje građansko delo. U zatvorskom dvorištu su čekali sudija, lekar, upravnik zatvora i milicioneri koji treba da izvrše smrtnu kaznu. Vojo, imaš li kakvu želju? Upitaju upravnik zatvora. Dužni smo da te pitamo i ako je želja ostvarljiva, da je ispunimo. Imao sam. 16. marta 1981. godine streljan je Vojislav Rajčić, požarevac. Grob mu se ne zna. Zločinci se ne sahranjuju na grobnju.